Hi friends, welcome to YAC. Irojo TSSI mains mock test number twenty six paper one part B. ये देखते descriptive part तो अधिरोजो discuss चेदना हो. मरी मन को question number one नहीं चेदू, right? मर दिन के मुंदगा ओके basic information नहीं चेदता नो चुड़ैली. मरी part B लो मन को part B और चेसी two hours forty five minutes ही चेदू. Two hours forty five minutes. 2 hours 45 minutes इच्छा डो अनेका मुद्दा निके मन को ओके 135 minutes होते हैं अंते के दा 135 minutes मरी topics हैं नून नाइ सर ये डू topic के लोन नाइ अंते के दा topics हैं नून नाइ seven topics आई थी दिन यो का strategic का वेलर आने के प्राय थी दामो ये डू topics हैं नाइ एंड अभी pricey writing हो अंते के दा seven topics हैं डी pricey writing हो तरवाता letter writing हो अंते के दा pricey writing हो letter writing हो तरवा पाराग्राफ पाराग्राफ रईट तरवा एसए रईट तरवा मन को रिपोर्ट रईट रे मूड नाइ तरवा सो प्रेसी रईट लैटर रईट पाराग्राफ रईट एसए रईट रईट सो तरवा रीडिंग कांप्रेहेंशन है ना का पैसेज इस तरह का था राइट रीडिंग कांप्रेहेंशन हो रीडिंग कांप्रेहेंशन हो आर टॉपिक लो मरी तरह वाता ट्रांसलेशन है ना का इंग्लिश नहीं चित्ते लोगो लेना तेलगु नहीं ची इंग्लिश है नहीं तो मरम चोस को बच्चों आई थे प्रतिदिन गुड़ा टेन मार्क्स सुनाई एक्सेप्टो मर को राइट पैराग डिस्ट्रिब्यूट चेस कोणा डू मर ये भी दंगा ये आर उपादाया ही मरी पादिहेनो डेब बाया ही रू सर मतलब कि सरे वाणी तेलसने विषय ले कानी मेरो वक्त ऐते चूस कोणे एवरेज का प्रति टॉपिक लो प्रति टॉपिक को येन्ने निमिषालो रायल सोचता दी आदि प्रैक्टिस जेस टपडो मर येन्ने निमिषालो आप मन अक पूर्ति इनफर्मेस रायगल इंपारटेट कदा अंत इपू नूट मुफ्त निमशा मन को रायल ऐवरेज पन्द नि पन्द पाइंट वस्तु अंतना अन गा मन पद्धति निमशाल कटे एक्विषम अट्ठावाली कदा पद्धति निमशाल लपे प्रतीदी राय की मन ट्रई चेयर पद्धति ऐवरेज इध पदेन अड़ा मिगता विधा मन चूस अंतना ये सो काबीटी टाइमर पे पद्धति निमशा प्रति टापिक पद्धति निमशाल केटाइची रईट अच्छे सो ई विषय एंटे सर मरी अवट आफ हड्रेड मार्क्स इरवे मार्क लोमो इरवे मार्क से सी फाइव मार्क्स कदा इधर अंत कदा सी फाइव मार्क्स कदा मैं सर ट्वेंटी फाइव मार्क्स पार्ट ए को वेलाई पार्ट ए को वेलाई मरी ओवराल ओवराल मरी अटे आ ओवराल क्वालिफइंग मार्क तेवला क्वालिफइंग पेपरे कदा ले सैक्नल कटाफेम उन ग पार्ट ए मुफ मुफ नलब पार्ट बी मुफ मुफ नलब सर ले कल अटारा अनग फर् एग्जापल से इकड़ी कनकते पार्ट ए पार्ट बी उवना सो पार्ट ए नैगटिव मारकिंग पार्ट बी नैगट् मारकिंग सर पार्ट ए नैगट् मारकिंग उबी पार्ट ए असले टेयब मैं पार्ट डी ने डेबई ऐद मरी आ नलब शात मारको सरपत लेदा मुफ्ई ऐसी शात लेदा मुफ्ई दुकटते गुर्तको सिंपल थिंग क्लीयर का मैं नोटिफिकेसन सैक्नल कट आफ ले इच्छापी वाड़ इकड़ेमा नैगट् मारकिंग इच्छा असल नैगट् मारकिंग इच्छा दाखिल वाल्यू लेकिन होता है कदा सैक्न सैक्न वन एवर पार्ट एन एवर टेयर कदा सेफ सैड उ एपड़ना सेफ सैड उ सेफ सैडे तपक इंदोड़ मन को सी फाइव मार्क्स दींट मिनीम मन को मुफ मार अन गलभ शात एटी नलब शात नलब शात मुफ मुफ मार्क मिनीम ऐसी अदे अभी फारटी पर्सेंट आ डेबई ऐद सेफ सैड उ अंतना का सेफ सैड उ डेबई ऐद मुफ मार्क मन टारगेट पे अदे मन को मुफ्ई शातमें मुफ्ई शात इरव आर पाइंट चेंज अवत अदे मुफ शात इरव रूम पाइंट चेंज अवत अंत कदा यो ई विधा मन चूसक तपक हेल्प दी 
అదే ఇరవై ఐదు మార్కులకు అదే ఇరవై ఐదు మార్కులకు ఇరవై ఐదు మార్కులకు మనము ముప్పై ఏ శాతమా నలభై శాతం కదా మాక్సిమం ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై పది మార్కులు ఎనిమిది ఏడున్నర ఈ విధంగా మరి ఏదైతే నలభై ముప్పై ఐదు ముప్పై ఉందో ఈ విధంగా స్ట్రాటజిక్ గా ఉండడం సరే టాపిక్స్ ఎలా మొదలు పెడతాము ఏంటి అనేది పక్కన పెట్టేయండి ముందు దానికంటే ముందు అయితే ఈ స్ట్రాటజీ అయితే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ఇది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ కాబట్టి రైట్ మీరు అంత కష్టపడి కూడా దీంట్లో క్వాలిఫై కాకపోతే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మొత్తానికి ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఏంటి అంటే పేపర్ టూ ఏదైతే పార్ట్ బి ఉందో దాంట్లో కూడా మినిమం ముప్పై మార్కులు వచ్చేటట్టు అయితే మీరు ట్రై చేయండి మా ఓవరాల్ గా కాకుండా దాంట్లో ముప్పై మార్కులు మినిమం గా వచ్చేటట్టు అయితే చూసుకోండి రైట్ సో తర్వాత దీంట్లో కూడా మినిమం పది మార్కులు వచ్చేటట్టు చూసుకోండి సో దాట్ నలభై శాతము అనగా మనకు నలభై మార్కులు అదే ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ బీసీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది కదా ఆ లెక్కన చూసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి చలో ఈ విధంగా మనము కొంత వీటిని తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ మరి టాపిక్ ఏమేమి ఏ విధంగా వస్తాము ఏంటి అనేది చూద్దాం రైట్ సో మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను చూడండి సార్ వీటిని ఏ విధంగా రాస్తారు ఎలా రాస్తారు అది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో వాటి యొక్క స్ట్రాటజీ అంటే హెడ్డింగ్స్ ఏమి ఉండాలి ఇవేమి ఉండాలి అనేది చెప్పేయచ్చమ్మా కానీ ఇక్కడ మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక తెలుగులో అనుకున్న భావాన్ని అనగా మీ భావాలను కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో గ్రామర్ మిస్టేక్ లేకుండా రాస్తున్నారా లేదా అది చాలా ముఖ్యమైనది అది వచ్చింది అంటే మా మీకు ప్రిపరేషన్ కూడా అవసరం లేదు ప్రిపరేషన్ కూడా అవసరం లేదు గ్రామటికల్ గా మీ భావాన్ని మీరు అనుకున్న దాన్ని గ్రామటికల్ గా వాక్య రూపంలో పర్ఫెక్ట్ గా రాస్తున్నారా గ్రామటికల్ గా అంతేగాని స్ట్రాటజికల్ గా ఉండాలి ఆ నెంబర్స్ ఏవో గుర్తుండాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అవసరమే లేదు అవసరమే ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కాబట్టి ఏ పేపరు క్వాలిఫైయింగ్ అంటే వాడు గ్రామర్ పైన పట్టుందా ఇంగ్లీష్ లో గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా నీట్ గా రాస్తున్నాడా కొట్టివేతలు ఉన్నాయా ఇవి ఎక్కువ చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు సో కాబట్టి ఫోకస్ అనేది దాని మీద ఎక్కువ ఉండండి హెవర్ కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఆ విధంగా కూడా మనము పాటిద్దాం అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా మనం ఏమన్నాను ఒక పాయింట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి అంటే పద్దెనిమిది నిమిషాలలో పద్దెనిమిది నిమిషాలలో ఆ టాపిక్ రాయగలుగుతున్నామా లేదా టాపిక్ పద్దెనిమిది 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 రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇంకొంచెం టైం కూడా మిగిలి ఉంటే మనం క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే కదా చలో అయితే నేను ఇంతకు ముందు అన్నాను వాక్య నిర్మాణం అనగా మనసు అంటే ఏదైతే భావం ఉంటుందో అది వాక్య రూపంలో పద రూపంలో రాయాలి ఒక వాక్యాన్ని చక్కగా గ్రామర్ మిస్టేక్ లేకుండా మరి ఎలా చూడాలి అనేది ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను చూడండి మా మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఏమో అనగా ఎవరైతే ప్యూర్ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మాతృభాష తెలుగు అయి ఉంటుంది కదా మ్యాక్సిమం ఎలా అయినప్పటికీ కూడా మీరు తెలుగులో లేదా ఆ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగులో అనుకుంటారో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక థాట్ తెలుగులోనే వస్తుంది కదా దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి రాస్తాం కదా చలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టండి అమ్మా మీకు ఒక వాక్య నిర్మాణం తెలుగులో ఎట్లా అంటే తెలుగులో అనుకున్న దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా రాయాలి అనేది ఒక చిన్న ట్రిక్ ద్వారా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి చలో ఓకే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక విషయాన్ని గురించి రాసేటప్పుడు కొన్ని వాక్యాలను అనుకుంటారు పూర్తిగా అనుకోండి పూర్తి వాక్యంగా అనుకొని దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోని రా ఇంగ్లీష్ లోకి రాయడానికి ట్రై చేయండి పూర్తిగా అనుకోండి సగం సగం కాదు పూర్తిగా అనుకున్న దాన్ని దాన్ని ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఎస్ఏ రాయమన్నాడు పారాగ్రాఫ్ రాయమంటాడు ఇవన్నీ రాయమంటాడు ఇప్పుడు బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయమ్మా కరోనా వైరస్ ఉన్నది అవునా కరోనా వైరస్ కానీ బడ్జెట్ల గురించి కానీ వీటి గురించి ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్ గురించి రాయమన్నాడు ఓకేనా అయితే మాక్సిమం మనం మిస్టేక్స్ మామూలుగా మిస్టేక్స్ ఏ విధంగా చేస్తాము ఏంటి అనేది ఒకసారి చెప్తాను దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి కూడా మనం తెలుసుకుందాము ఎందుకంటే వాక్య నిర్మాణం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది కాబట్టి చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ కరోనా వైరస్ గురించి రాయమన్నారమ్మా కరోనా వైరస్ గురించి రాయమంటే సార్ ఏం రాయాలి సార్ మీరు తెలుగులో రాయమంటే మొత్తం పేజీలకు పేజీలు నింపుతారు కదా ఆ తెలుగులోనే అనుకోండి దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఓకే కదా రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే కరోనా వైరస్ గురించి రాసేటప్పుడు మనకు ఒక పాయింట్ దడుతుంది ఖచ్చితంగా అందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం చేసింది కరోనా వైరస్ ప్రపంచం అంతటా లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా వైరస్ చాలా మందిని చంప
అవునా కాదా ఈ పాయింట్ ఎస్ఏ ఎందుకంటే ఓ పెద్దగా రెండు మూడు పేజీలు రాయాల్సి వస్తుంది ఏడు వందల పదాలు వెయ్యి పదాలు అంటాడు కదా ఓసారి మరి అలాంటి రాసేటప్పుడు ఇది అంతా కూడా కొంత ఎలాబరేట్ చేయాలి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పాయింట్ అయితే జరుగుతుంది కదా కరోనా వైరస్ గురించి రాయండి అన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ అయితే ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేసుకుంటాం కదా ఇది ఉదాహరణకి ఇస్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాను తెలుగులో మనకు ఏమనిపించింది పూర్తిగా అనుకున్నానా లేదా ఏమని ప్రపంచం అంతటా మరి ఈ కరోనా వైరస్ ఎంతో మందిని చంపేసింది అయితే సార్ దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఈజీగా మనం ఎట్లా మనం ఏ విధంగా ఆర్డర్ పెట్టేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా మీరు అనుకున్న ఏదైతే భావం ఉందో దాంట్లో క్రియను పట్టుకోండి ఫస్ట్ క్రియను ఐడెంటిఫై చేయండి క్రియను ఏంటి మీరు అనుకున్న మనం ఇప్పుడు అన్ని అన్న దాంట్లో క్రియ ఏంటి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ ఎంతో మందిని చంపింది సార్ చంపింది చలో చంపింది చంపింది అంటే ఏంటి కిల్లుడు ఓకేనా కిల్లుడు ఏమి చంపింది ఫస్ట్ వర్బును ఫోకస్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే మీరు మిస్టేక్స్ లేకుండా మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంత మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కూడా దాదాపుగా పోవు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి చూడండి కిల్లుడు మరి ఏం కిల్లు చేసింది సార్ కరోనా వైరస్ సార్ కిల్లు చేసింది మంచిదే కరోనా మంచిదే అంటే అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది దొరకబట్టిల్లు అని ఓకేనా కరోనా వైరస్ చంపింది అంతే కదమ్మా సో చంపింది అనేది మధ్యలో రాసి దానికి ముందు ఎవరు చంపారు కరోనా వైరస్ చంపింది ఓకేనా కరోనా వైరస్ చంపింది ఎంత మందిని మెనీ పీపుల్ చాలా మందిని చంపింది ఎక్కడా ప్రపంచం అంతటా అంతేనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ ఎంతో మందిని చంపింది అంటే ఆర్డర్ జాగ్రత్త మీరు ఇంగ్లీష్ ని అంటే తెలుగులోనిది భావం తెలుగులోనే ఉంటది కదా అది ఇంగ్లీష్ లోకి రావాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లోకి ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మీరు అనుకున్న తెలుగులో అనుకున్న భావంలో ఏదైతే క్రియ ఉంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ మధ్యలో అంటే దాన్ని ఫస్ట్ రాసుకొని దానికి ముందు ఎవడు చేశాడు దాన్ని ఎవడు పొందాడు అనగా ఈ విధంగా మీరు ప్రతిదీ కొనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంత గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా బేసిక్ లెవెల్లో క్వాలిఫై అయ్యి బయటపడతారమ్మా దాంట్లో డౌట్ ఏ మాత్రము ఉండదు రైట్ సో కరోనా వైరస్ కిల్డ్ మెనీ పీపుల్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ లేదా ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో ఈ విధంగా మనము ఆ భావాన్ని ఇలా ఇంగ్లీష్ లోకి వ్యక్తపరచాలి రైట్ సో ఇంకొక భావం ఇస్తాను చూడండి మొత్తానికి ఒక భావాన్ని పూర్తిగా ఒక వాక్యాన్ని పూర్తిగా అనుకోవాలి అనుకున్న తర్వాత దాంట్లో వర్బును బయటకు తీసుకొని రావాలి వర్బును మధ్యలో రాసి దాన్ని ఎవరు చేశారు తర్వాత దాన్ని ఎవరు పొందారు అలా చూసుకుంటూ మరి ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అనేది ఏ విధంగా రాస్తాము ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎక్సెట్రా ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఒక వాక్యాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు చలో అయితే ఇక్కడ చూడనమ్మా మరి ఇంకో ఇంకో సందర్భాన్ని ఇస్తారు ఇది మీరు ట్రై చేయండి గాంధీజీ రైట్ ఇప్పుడు గాంధీజీ గురించి ఒక వ్యాసం అంటే ఒక ఏటబా ఇది తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్ కు ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నాడు తెలుగులో ఇలాగ అనిపించింది ఏంటి గాంధీజీ ఒకసారి సౌత్ ఆఫ్రికా టూర్ కు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా జరిగింది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ గాంధీజీ తన భార్య పిల్లలతో దర్బన్ వెళ్తూ ఉన్నాడు గాంధీజీ తన భార్య పిల్లలతో దర్బన్ వెళ్తున్నాడు ఇది ఇంగ్లీష్ లో రాయాలి సార్ ఇంగ్లీష్ లో రాస్తాం కదా సార్ అదే కదా ప్రాబ్లం అవుతుంది రాస్తాను కానీ గ్రామటికల్ గా కరెక్ట్ ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోవట్లేదు అవే మనకు మార్కులు పడతాయి క్వాలిఫైంగ్ పేపరు మరి అందుకే పెట్టారు చలో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇప్పుడు నేను అన్నాను కదా గాంధీజీ తన భార్య పిల్లలతో దర్బన్ వెళ్తున్నాడు దీంట్లో క్రియ ఏంటి సార్ సార్ వెళుతున్నాడు లేదా వెళ్తూ ఉండిడి వెళుతూ ఉంటిడి అంటే గతం గురించే కదా మాట్లాడేది సరే వెళ్తున్నాడు అంటే ఏమంటాము గోయింగ్ అంటాము ఏమంటాము గోయింగ్ ఎవరు గాంధీజీ చంపింది ఎవరు కరోనా వైరస్ అలానే వెళ్తున్నది ఎవరు గాంధీజీ లేదా గాంధీ ఎవరితో విత్ హీజ్ చిల్డ్రన్ లేదా విత్ హీజ్ భార్య పిల్లలతో విత్ హీస్ ఫ్యామిలీ సరిపోయిందా విత్ హీజ్ ఫ్యామిలీ గాంధీ విత్ హీజ్ ఫ్యామిలీ జనరల్ గా చూడండి మనం అయితే ఇట్నే రాస్తాం కదా ఇప్పుడు స్కెల్టన్ చెప్తున్నా సో దాట్ కరెక్షన్స్ ఏమున్నాయో తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా చూస్తున్నాము అనేది చూస్తున్నాము గాంధీజీ విత్ హీస్ ఫ్యామిలీ గోయింగ్ టు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు టు దర్బన్ అనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది అవునా చలో ఇలా మీరు రాశారు 
తెలుగులో మీకు ఇలాగ అనిపించింది గాంధీజీ తన భార్య పిల్లలతో దర్భన్ వెళ్తున్నాడు అన్నప్పుడు గాంధీజీ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ సరిపోయింది కదా గోయింగ్ అనేది మధ్యలో పెట్టారు సరే అయిపోయింది కదా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం క్లాస్ రూమ్లో గుర్తుపెట్టుకున్నాము ఐఎన్జీ రూపాలు కాలాన్ని తెలియజేయడానికి వాటికి ముందు సహాయక రూపాలకు అమెజాన్ లేద వాజ్ వర్ తీసుకుంటాము ఇది పాస్ట్ అయితే వాజ్ ఆర్ వర్ తీసుకుంటాము సో కాబట్టి ఇక్కడ గాంధీ అనేది ఏకవచనం కాబట్టి ఏం తీసుకుంటామమ్మా వాజ్ హెల్పింగ్ వర్ లేకుండా రాయకూడదు ఇటువంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే పెద్దవై కూర్చుంటాయి డిస్క్వాలిఫై అయ్యి ఛాన్సెస్ అలా కనబడతాయి గ్రామర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అంటే వినయసే గ్రామర్ వాక్య నిర్మాణము గ్రామటికల్గా పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుందా ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ నోన్ టాపిక్సే వస్తాయమ్మ డిస్క్రిప్టివ్లో ఆ టాపిక్స్ ఏవైతే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనకు తెలిసినవే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా ఆ మూవీ పేరు మూవీ పేరు చూసి అది ఏంటో స్టోరీ చెప్పేస్తాము మనం కొందరం దాదాపు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది కాదు అందరు ఉంటారు మూవీ పేరు చెప్పి దాని సినిమా దాని స్టోరీ ఏంటో రాయగలుగుతాం మరి రాయగలుగుతాము చెప్పగలుగుతాము అది ఇంగ్లీష్లో రాయగలుగుతున్నామా లేదా భావాలన్నీ మైండ్లో ఉంటాయి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఇది మెరిట్లో యాడ్ చేసేది కాదు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అక్కడ చదివి ఇక్కడ చదివి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పట్టుకు వస్తున్న అవసరమే లేదు మీకు మినిమం జస్ట్ ఆ టైటిల్ మీనింగ్ తెలిసి ఉంటే చాలు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ టైమ్ లోపల ముందుకు తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది అదొక్కటి ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి అదే మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది అమ్మా ఓకే కదా రైట్ సో ఈ విధంగా వాక్య నిర్మాణం అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి చలో మీరు సార్ టెన్సెస్ అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయమ్మా దీంట్లో టెన్సెస్ టెన్సెస్ అనే చాప్టరు మంచిగా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే కదా ఎస్పెషల్లీ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇక జరిగిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడితే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గతంలో జరుగుతూ ఉన్నది మాట్లాడుతూ ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏ టెన్స్ ఇవి మేజర్గా ఎయిటీ పాయింట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఇవి వర్కౌట్ అవుతాయమ్మా వీటితో మనము వ్యాసం అంతా రాస్తేసో ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే కదా ఈ టెన్సెస్ ఏవైతే నాలుగు ఉన్నాయో ఇవి చూడండి అయితే ఒక చిన్న విషయము చిన్న విషయమే కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మరీ ఒక్కసారి చూడండి ఏమన్నాను కరోనా వైరస్ కిల్లుడు మెనీ పీపుల్ అన్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కిల్లుడు ముందు వాజ్ కిల్లుడో యామ్ కిల్లుడో వాడుతున్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా క్రియకు ముందు అంటే వర్బ్ మూడవ రూపానికి ముందు వాజు వారు యామీజ్ రాస్తే ఇక్కడ ఉండే ఎవడైతే ఉన్నాడో ఏదైతే ఉందో యాక్షన్ పొందుతున్నట్టు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారనుకోండి కరోనా వైరస్ వాజ్ కిల్లుడు అనుకోండి కరోనా వైరస్ చంపబడ్డది అంట మీరు ఒకటి అనుకున్నారా అక్కడ ఇంకొక మీనింగ్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు నేను అన్న కరోనా వైరస్ ఎంతో మందిని చంపింది కరోనా వైరస్ ఎంతో మందిని చంపింది కానీ ఇది ఉద్దేశము కానీ మీరు రాయడం ద్వారా గ్రామర్ మిస్టేక్ అటు ఇటు పోవడం ద్వారా ఏమైతుంది ఇప్పుడు మీరు అంటారు కరోనా వైరస్ వాజ్ కిల్డ్ అంటే వాజ్ కిల్డ్ అంటే చంపబడ్డది మీరు అనుకున్నది ఏంటి చంపింది సో యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మీద కూడా చాలా ఫోకస్ చేయండి ఓకే కదా రైట్ ఈ సింపుల్ విషయాలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనమ్మా పెద్ద పెద్దగా ఆ వర్డ్స్ ఈ వర్డ్స్ రాయని అవసరం లేదు మీరు అనుకున్నది గ్రామర్ మిస్టేక్ లేకుండా వాక్య నిర్మాణం చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే కదా సో ఇటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తానికి అయితే ఒక వాక్యాన్ని పూర్తిగా అనుకోవాలి దాంట్లో వర్బేం ఉన్నదో పట్టుకోవాలి అది మధ్యలో రాయాలి దాన్ని ఎవరు చేశారు ఎవరు పొందారు ఓకే సరే ప్రైసీ రైటింగు ప్రైసీ రైటింగ్లో మరి ప్రైసీ అంటే ఏంటి అనేది మనం బ్రీఫ్ ఇస్తానమ్మా మనం క్లాస్ రూమ్లో క్లియర్గా చర్చించుకుందాము వీటి గురించి కానీ వీటి గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తాను ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి మొదటిదైతేనమ్మా ప్రైసీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు కట్ కుదించడము సమ్మరైజ్ చేయడము అందరికీ తెలిసిన విషయమే కట్ కుదించడము అని అర్థము సార్ ఎంత వరకు కట్ చేయాలి సార్ అంటే మూడవ వంతుకు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సైజ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సైజ్ రైట్ సో ఇవి పాయింట్స్ ఇస్తాను ప్రైసీకి మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో మీకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తానమ్మా సో ఆ విధంగా మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఏంటది చెప్తాను చూడండి ప్రైసీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రైసీ కాబట్టి ప్రైసీ గురించిన నియమాలు తెలుసుకుందాము ప్రైసీ రైటింగ్ ప్రైసీ అనగానే ఏమన్నాను ఇంతకుముందు ఏం రాశాను సార్ కుదించడము లేదా కట్ చేయడము టు కట్ అని అర్థం ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ పదంగా తీసుకున్నప్పుడు కట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సార్ మరి ప్రైసీని కట్ చేయాలంటున్నారు ఎంత వరకు కట్ చేయాలమ్మా వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంత్ 
మూడవ భాగానికి ఒరిజినల్ ఎంత ఉన్నదో దాన్ని మూడవ భాగానికి కుదించి రాయాలి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెన్స్ మూడవ భాగానికి రాయాలి రెండు మూడు పదాలు అటు ఇటు వెళ్ళవచ్చు కానీ మరి దాటిపోకూడదు ఓకేనా రైట్ ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ మూడు ఇవి రెండు ఈజీగానే ఉంటాయి మరి వన్ థర్డ్ కుదించి రాయాలి ఓకే సరే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా చెప్తారా మంచిగా పనికొచ్చేటి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో రాయకూడదమ్మా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ను వాడాలి ఏ స్పీచ్ ను వాడాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే కామాలు పెట్టి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో రాయడం అది వాడకూడదు ఓకేనా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యూజ్ చేయండి మంచి పాయింట్ రైట్ తర్వాత నాలుగోదమ్మా యూజ్ ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఒకటే పారాలో రాయాలి వన్ పారాగ్రాఫ్ ఏటమాది వన్ పారాగ్రాఫ్ నాలుగు ఒక దాంట్లో రాసి ఇంకో నాలుగు ఉన్నాయే నాలుగో మూడు అయితే అక్కడ రాసేవి మీరు మళ్ళీ నాలుగు ఒక దగ్గర నాలుగో దగ్గర అంటే అట్లా నడవదు కదా యూజ్ ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ లో రాయడానికి మనము ట్రై చెయ్యాలి రైట్ సో ఇవైతే ఈజీగా గుర్తునే ఉంటాయి మరి ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ రాకూడదు యూజ్ ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్ తర్వాత write in your own words write in your own words ante dantlo unna message e convey avvali nen clarity ga cheptanu write in your write in your own words as it is ga unnadu unnattu ga dimpa udadu write in your own words aa ardhanni without losing the meaning meaning no meaning bokunda ga write in your own words మీకు ఉదాహరణ కూడా ఇస్తా పెన్ను పేపర్ పట్టుకోండి పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని సో దాట్ మనకు వీటిపైన అవగాహన వస్తే ఇంకా మిగతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉంటుంది రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ బట్ ఆరవ పాయింట్ ఇక్కడ రాయనా చూడండి డు నాట్ యూజ్ డు నాట్ యూజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా ఐవి ఇది కూడా నియమమే ఓకేనా ఆరు పాయింట్లు రైట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లాస్ట్ నుంచి వద్దాము ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐవి అనేది యూజ్ చేయకూడదు సొంత వాక్యాలలో అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం సొంతంగా రాయాల్సి వస్తుంది సొంత పదాలు ఒకటే పారాగ్రాఫ్ వాడాలి ఒకటే పారాగ్రాఫ్ లోనే రాయాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈ విధంగా ఉండాలి ఇవైతే మామూలే ఓకేనా రైట్ అయితే ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇంకో విషయాన్ని చెప్తా వి అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉంటాయి సార్ రెండు అర్థాలు ఏంటి సార్ ఐ అంటే నేనే కదా మనము అంటే నేను మీరైతే మీరైతారు నేను అని చెప్పేశాను అవునా ఐ అంటే వి అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి అంటానా ఏంటది ఇప్పుడు నేను అంటాను ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి వి అనే దానికి మీరే అర్థం చెప్తారు కానీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఆ మూవీ అంటున్నాను వి ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ ప్లేస్ పెట్టుకుంటే న్యూ ఢిల్లీ అన్నాను ఇది ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాను we should respect elders anichanu em anichanamma we should respect elders anichanu ee first sentence lo we ichanu second sentence lo kuda we ichanu first sentence lo we ki second sentence lo we ki teda undi ardham lo we are going to new delhi ante meemu meeru gaadu vine vallu gaadu inka moodo vaadu evado gaadu meemu new delhi ki velthunnam మరి సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అంటే మేమే రెస్పెక్ట్ చేయాలా వి అంటే ఆ మీనింగ్ కాదు వినేవాడు వినని వాడు ఎవడైనా చేయాలంటే వి అంటే మేము అని వస్తుంది మేము అని పర్సనల్ గా వస్తుంది మనము అని కూడా వస్తుంది ఏంటమ్మా అది మనము అని కూడా వస్తుంది అంటే మనము అని అంటే అందరినీ కలిపి ఉద్దేశంతో వాడొచ్చు ఇది కొంత మైండ్ చేయండి అమ్మా బుక్కుల్లో ఏముంటది అంటే ఐవి వాడకూడదు అంటారు కానీ వి అనేది వాడొచ్చు ఐ అనేది నా ఉద్దేశంలో నా ఉద్దేశంలో ఇట్లా వాడకూడదు ఓకే కానీ వి అనేది ఏ ఉద్దేశంతో వాడకూడదు అంటే మేము అనే ఉద్దేశంతో వాడకూడదు మనము అనే ఉద్దేశంతో అయితే వాడొచ్చు ఇది అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో చలో మీకు మరి దీన్ని సో ఈ పాయింట్స్ రాసుకున్నారు కదా ఎస్ సార్ రాసుకున్నాము అని అంటే గనక మరి ఇంకొంత క్లియర్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా తర్వాత దాన్ని కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో దానికి ముందు కొన్ని పాయింట్స్ ఉండాలి కదా మీకు కూడా క్లియర్ గా బేసిక్స్ నుంచి కొన్ని అర్థమైతే బాగుంటది అని హవ్ ఎవర్ క్లాస్ రూమ్ లో ఇంకా క్లియర్ గా కూడా మనము నెంబర్ ఆఫ్ తీసుకొని మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే రైట్ అయితే అమ్మా మనము ఇంకా కొంత క్లియర్ గా నేను దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రఫ్ గా చెప్తాను చూడండి సరే వాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే రైట్ ప్రైసీ ఆన్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ లేదా పారాగ్రాఫ్ అన్నాడు చలో ఇలా ఇచ్చాడు 
వ్రైట్ అప్ ప్రైసీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అక్కడనే ఉంది మళ్ళీ రాస్తున్నాను వ్రైట్ అప్ ప్రైసీ అన్నాడు ఏంటి ఇలా లైన్స్ ఇచ్చాడు ఇదంతా ప్రైసీ అనుకుందాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది లైన్స్ మనకు ప్రైసీ ఇచ్చాడు ఓకేనా రైట్ అయితే మరి ప్రేసీ అనగానే మరి దీని యొక్క ప్రేసీ రాయమన్నాడు సమ్మరీ రాయం అంటున్నాడు అనేదే కదా మరి సార్ ఏమన్నాడు సార్ ఇది రాసే క్రమంలో సార్ ఏం చేయమన్నాడు అంటే మూడవ వంతుకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా మూడవ వంతు మరి లెక్క పెడదామా మూడవ వంతు ఎన్ని అవుతాయి ఎన్ని లైన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది అనుకుందాం ఎన్ని సెంటెన్స్ ఇవి పది సెంటెన్సెస్ అనుకోండి పది సెంటెన్సెస్ అనుకోండి మరి ఎన్నమ్మ మూడవ వంతు ఎంత అవుతుంది మూడు మూడున్నర మూడు పాయింట్ మూడు అవుతుంది అంతేనా రైట్ అంటే మరి మూడు చిల్లర సెంటెన్సెస్ రాయాలి అంతే కదా రైట్ అందులో వచ్చేటట్టు ఆ మూడు సెంటెన్స్ మూడున్నర సెంటెన్సెస్ లోపు కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళొచ్చు కొంచెమే ఎక్కువ పోవద్దు మళ్ళీ నాలుగు దాటకూడదు మూడున్నర వరకు చూసుకోవచ్చు చలో అయితే నేను అనేది ఏంటంటే మరి మూడు సెంటెన్సెస్ ఎక్కడ ఎత్తుకుందాము ఓ పని చేద్దామా ఈ ఫస్ట్ మూడులో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటా సెకండ్ మూడులో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటా థర్డ్ మూడులో ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని ఇంకొక రెండు వాడు పదాలు పెట్టేసి రాసేస్తా సార్ ఈజీగానే ఉంటుంది కదా అంటే అట్లనా అదా ప్రేసి తాత్ ప్రేసి మీనింగ్ అది కాదు దీని యొక్క దీని యొక్క ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది పోకుండా దాని యొక్క వాయిస్ లేదా దాని యొక్క మీనింగ్ పోకుండా దాని ఉద్దేశం పోకుండా మనం రాయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది రైట్ ఇక ఇది లాస్ట్లో ఈ ట్రిక్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అని కూడా దానికి కూడా మార్కులు వేయరమ్మా రైట్ మార్కులు వేయరు ఎందుకంటే యాస్టీజ్గా ఉన్న సెంటెన్స్ రాస్తే మీకేంటి మార్కులు వచ్చేది అంతే కదా మామూలుగా అయితే రైట్ సో ఇక వర్స్ట్ కేసులో ఇది రాస్తా ఉంటారు కానీ బట్ అది కుదరదు కదా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా మనకు టైం ఉన్నది కదా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కదా ఎస్ దానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాం మొత్తానికి అయితే ఆ పని చేయకూడదు మొత్తానికి అయితే ఈ దీంట్లో కలిపి ఒక సెంటెన్స్గా రాయాలి దీంట్లో కలిపి అంటే ఆ ఒక సెంటెన్స్లో మొత్తం మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఉండాలంటే ఏమేమి రాయకూడదు ఎగ్జాంపుల్స్ వదిలేయచ్చు ఏంటది ఎగ్జాంపుల్స్ వదిలేయచ్చు రైట్ ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి ఇది మీకు అర్థం దాంట్లో ఇంతకుముందు రాసాం కదా దానికి కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చెప్పిన తర్వాత ఇది చెప్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో డు నాట్ వ్రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ప్రైసీ మీరు ప్రైసీలో రాసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒమిట్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ను ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్స్ను కూడా రాయకూడదు దాంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ లాగా అడిగితే అది రాయకూడదు ఇంటరాగేటివ్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఆశ్చర్యార్థకాన్ని వ్యక్తపరిచేటి కూడా రాయకూడదు ఇవి కూడా పాయింట్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అంటే ఇదంతా కూడా సగమే అర్థమవుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే సగం కంటే తక్కువే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా క్లియర్గా అది మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఒక చిన్న తెలుగులోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను దాన్ని మరి మనము ఏ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుగులోనే అనుకుంటాం కదా అనగా మనకు ఏదైతే ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తెలుగులోనే అనుకొని దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ప్రైసీ అంటే ఎట్లా రాయాలో ఇప్పుడు నేను అన్నాను ఒక నాలుగైదు ఒక రైట్ ఒక కొన్ని సెంటెన్సెస్ చదువుతాను మరి ఆ సెంటెన్సెస్లో అర్థం ఏముంది దాన్ని ఎట్లా కుదించి రాస్తారో మీరు ఒకసారి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను అన్నానమ్మా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రైసి దానికి దాన్ని ప్రైసి మీరు రాయండి ఒక పారాగ్రాఫ్ చెప్తున్నాను చూడండి చెట్లు నీడనిస్తాయి అలాగే ఫలాన్ని కూడా ఇస్తాయి చెట్లు నీడనిస్తాయి ఇతరులకు కావలసిన ఫలాన్ని ఇస్తాయి అవి ఎండను తట్టుకుంటూ ఎండను భరించుకుంటూ ఇతరులకు కావాల్సిన సహాయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటి గుణాలను కోల్పోవు మంచి మనుషులు కూడా మంచి మనుషులు కూడా ఇతరుల కోసమే పనిచేస్తారు ఇతరుల కోసమే పనిచేస్తారు ఎలాగైతే ఆ షుగర్ కేను ఎలాగైతే ఆ షుగర్ కేను తనను ఎంత కూడా ఎంత కూడా ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఇతరులకు కావాల్సిన జ్యూస్ ఇస్తుందో అలానే శాండల్వుడ్ గంధపు చెక్క శాండల్వుడ్ దాన్ని కూడా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఇతరులకు కావాల్సిన సుహాన సుహాసన ఇస్తుందో మంచి మనుషులు కూడా వాళ్ళని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఇతరులకు ఉపయోగమే చేస్తారు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ కలకాలము జనాలలో జీవిస్తారు ఇది నేను చదివాను మరి దీన్ని ఒక నాలుగైదు సెంటెన్సులు ఉన్నాయి అనుకుంటే ఒకటిన్నర సెంటెన్స్గా చెప్పండి ఒకటిన్నర సెంటెన్స్గా ఎట్లా చెప్తారు అయితే నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏంటి చెట్ల గురించి మాట్లాడాను మనుషుల గురించి మాట్లాడాను దీంట్లో మెయిన్ ఫోకస్ ఎవరి మీద పెట్టాల
చెట్లను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటూ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటూ మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంతేనా రైట్ వాటిని రెండు కలపాలంటే మంచి మనుషులు ఎప్పుడు కూడా చెట్ల లాంటి వాళ్ళు మంచి మనుషులు చెట్లకున్న లక్షణాలు ఉంటాయి ఇట్ సింపుల్ అయిపోయిందా ఏముంటాయి చెట్లకు లక్షణాలు ఎండోనో నిలబడతాయి అని తెలుసు అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని రాయన అవసరం లేదా అండర్స్టూడ్ ఉంటుంది ఒక్క సెంటెన్స్ అయిపోయింది కదా గుడ్ పీపుల్ లేదా గుడ్ మ్యాన్ ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ ట్రీస్ దే డు నాట్ దే డు నాట్ దే డు నాట్ ఏంటమ్మా ఏమనుకున్నాము ఇక్కడ రాస్తా అని చూడండి రైట్ క్లియర్ గా మీరు రాసుకోవడానికి కూడా ఉంటది ఇప్పుడు నేను అనుకున్న దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్పింది అయితే ఉన్నది కదా రైట్ గుడ్ పీపుల్ లేదా కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ అంతే కదమ్మా ఉట్టి జనాలు కాదు గుడ్ పీపుల్ లేదా కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ లేదా గుడ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ట్రీస్ సరిపోయిందా ఇక దీంట్లోనే అంత తాత్పర్యం వచ్చేసింది ఏంటి ఆ చెట్లు ఎండలో నిలబడతాయి ఎండను వేడి మీద తట్టుకుంటాయి వేడి మీద తట్టుకుంటాయి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాయి ఆ విధంగా మరి ఒకటే ఒకటే లాగా చెప్పేశాను అంటే అవి రెండు కలిపి ఒకటే మీనింగ్ వచ్చేసింది సరిపోయింది షుగర్ కేన్ ఎలా అయితే అవి బాధను భరించుకుంటూ శాండల్ ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగానే ఉంటాయి గుడ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ కైండ్ సారీ గుడ్ పీపుల్ లేదా కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ట్రీస్ రైట్ సో వాళ్ళు వాళ్ళ లక్షణాలను ఎవరు గుడ్ పీపుల్ వాళ్ళ లక్షణాలను కోల్పోరు వాళ్ళని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ పాయింట్ ఎందుకంటే షుగర్ కేను శాండల్ వుడ్ గంధపు చెక్కది మనము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా అంటే వాటిని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఎదుట వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫలాన్ని ఇస్తాయి అంటే దే డు నాట్ ఏంటది దే డు నాట్ ఇవి నా సొంత వాక్యాలే కదా అంటే సొంత వాక్యాలు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాక్యాలు కాదు దాంట్లో ఉన్న తాత్పర్యాన్నే రాస్తున్నాను వాళ్ళు కోల్పోరు డు నాట్ లూజ్ కోల్పోరు అంటే ఏంటమ్మా లూజ్ దే డు నాట్ లూజ్ దేర్ క్వాలిటీస్ దే డు నాట్ లూజ్ దేర్ క్వాలిటీస్ ఈవెన్ దే ఆర్ ఈవెన్ దే ఆర్ సఫ్ ఈవెన్ దే ఆర్ అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో అర్థం ఏం రావాలి దే ఏ పదం రావాలి చెప్తున్నాను వాళ్ళు క్వాలిటీస్ లూజ్ చేసుకోరమ్మా ఈవెన్ దే ఆర్ ఈవెన్ దే ఆర్ బాధర్డ్ లేదా బాధ పెట్టినా కూడా అంటే ఈవెన్ దర్ వాళ్ళు కొంత బాధర్ బాధర్ గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ క్వాలిటీస్ రైట్ సో ఈవెన్ దే ఆర్ సఫరింగ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఈవెన్ దే ఆర్ సఫరింగ్ అంతే కదా మా ఇలా అయితే మనం చెట్లు ఈ విధంగా అన్ని కలిసేటట్టు ఒక వాక్యం మాట్లాడాలి రైట్ ఇవన్నీ కలిపి ఆ సారాంశం వచ్చేటట్టు ఒక వాక్యంగా తీసుకున్నాము అంటే తప్పకుండా ఉంటుంది గుడ్ పీపుల్ ఆర్ కైండ్ లేదా కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ట్రీస్ అన్నాను దే డు నాట్ దే అంటే ఎవడు గుడ్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ డు నాట్ లూజ్ దేర్ క్వాలిటీస్ అంటున్నాను ఈవెన్ దే ఆర్ సఫరింగ్ రైట్ దే ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆల్వేస్ ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దే ఆల్వేస్ లివ్ ఇన్ ద లివ్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకేనా సరిపోయిందా నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానికి దీనికి ఒక సారాంశంగా వచ్చిందా ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఒక ఐదు నుంచి ఆరు లైన్లు ఐదు లైన్లు ఆరు లైన్లు అనుకుంటే రెండు లైన్లలో అయిపోయిందా ఇది రెండు లైన్ ఏం సార్ నాలుగైదు రాసిల్లు ఇలా మొత్తం రాస్తే రెండే లైన్లు అవుతాయి ఈ విధంగా ఇది మళ్ళీ ఒకసారి రిప్లై చేసుకోండి ఒకసారి వినండి అమ్మా తప్పకుండా హెల్ప్ దొరుకుతుంది మీరు క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ బట్టి కొట్టని అవసరం లేదు బట్టి కొట్టని అవసరం లేదు దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి ఏదైతే సారాంశం ఉంటుందో ఆ విధంగా ఒక వాక్యాన్ని బయటకు తీయండి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి తప్పకుండా మనకు సహాయం దొరుకుతుంది కానీ అనుకునేటప్పుడు సెంటెన్స్ను పూర్తిగా అనుకోండి ఎగ్జామ్లో కూడా రఫ్ షీట్ అందుకే ఇస్తారు డైరెక్ట్గా ఏది రాయకండి ఫస్ట్ రఫ్లో రాసుకోండి టైం ఉంటుంది చక్కగా ఉంటుంది మీరు నర్వస్నెస్ బాధపడి కొంత ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా కాదు ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అలా ముందుకు పోతుంటే వాక్య నిర్మాణం కూడా చక్కగా ఉంటుంది ఎలా చేయమన్నాను వాక్య నిర్మాణము దాంట్లో వర్బును ఫస్ట్ బయటికి తీసుకురండి వర్బు రాసుకోండి దాన్ని ఎవడు తర్వాత దాని తర్వాత ఏం రాయాలి ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే తప్పకుండా మీరు క్వాలిఫై అయ్యి బయటపడతారమ్మా భయపడకండి చక్కగా రాయడం స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉండండి తప్పులు జరిగినా మంచిదే కాకపోతే ఆ తప్పులు ఏం జరిగినాయని ఒక్కసారి తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా చెప్తాం అయితే సార్ ఇక మన క్వశ్చన్కి వద్దాం ఓకేనా సార్ ఇంత పెద్దది ఇచ్చాడు అంటే మనము వర్స్ట్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే వర్స్ట్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే కొంత మనకు అంటే ముందు పేపర్లో కొంత ఈజీగా ఉన్నప
మనము ఇంకా కూడా ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏమిచ్చాడు ఇవన్నీ చూద్దాం ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి లెక్క పెట్టిలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు రైట్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇది వదిలేద్దాము సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఓకే కదమ్మా ఫోర్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అప్రాక్సిమేట్గా ట్వంటీ ఉన్నాయి పదికి మూడున్నర అయితే మరి ట్వంటీకి ఎంత అవుతాయమ్మా సెవెన్ సెంటెన్సెస్ అంతేనా సెవెన్ సెంటెన్సెస్ అంటే సెవెన్ చిల్లర రాయాలి అంతే కదా సెవెన్ చిల్లర అనగా మనం ఈడ చూసుకుందామా ఇక్కడ ఒక రెండున్నర ఓకేనా ఇక్కడ ఒక రెండున్నర ఇక్కడ ఒక రెండున్నర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లా చూసుకుందాం ఇదంతా ఒకటే పారాగ్రాఫ్ రాయాలి ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి టైటిల్ కూడా అంటే వాడు అడిగినా అడగకపోయినా ఎగ్జామ్ లో సజెస్ట్ సూటబుల్ టైటిల్ అంటాడు అనకపోయినా కూడా టైటిల్ ఇవ్వండి అమ్మా సేఫ్ సైడ్ లో ఉంటాం దానికి కూడా మార్క్స్ కేటాయిస్తారు బట్ అక్కడ రైట్ ప్రేసి అంటాడు అండ్ సజెస్ట్ సూటబుల్ టైటిల్ అంటాడు ఒకవేళ అనకపోయినా కూడా టైటిల్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఆ పాయింట్స్ లో ఇది కూడా రాసుకోండి టైటిల్ ఇద్దాము చదివినాక ఓకేనా చలో అయితే మరి దీంట్లో సార్ దీన్ని ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తారా సార్ ఇంతకుముందు మంచిగానే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు మాకు కూడా కొంచెం ఏదో అర్థమైనట్టు ఉన్నది మరి దీన్ని మీరు ఎట్లా రాస్తారు దీనికి పర్ఫెక్ట్గా ఇలానే రాయాలి అలానే రాయాలి రాయాలని కాదు దాంట్లో ఉన్న అర్థం పోకుండా ఒక వాక్యం రెండు వాక్యంలో రాసేయండి ఓకేనా రైట్ సో ఎట్లనో చూద్దాం cinema is an out outstanding wonder of this modern age ee modern age yokka outstanding wonder e cinema nanta apart from the great pleasure it gives as a means of entertainment it is in many ways an education in itself and no full stop ikkada varaku undi kada 7 varaku ikkada varaku undante of course ikkada full stop unnapudiki kuda idantha ik sentence and no regular pattern of the cinema can ever be called illiterate illiterate antunnadu chello ikkada varaku nenu okka sentence cheppochcha cinema entertainment maatram entertainment maatrame kaadu adi education kuda cinema entertainment maatrame kaadu education kuda the cinema is not only an entertainment but also is an education in itself vintunnaru kada the cinema is not only leda the cinema not only gives entertainment but also is an education in itself main point vachesindi avuna chudandi oka ee moodu sentence nu oka sentence ga vachesindi inkoka sentence emaina tayar cheddama ఇంకా నో రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద సినిమా కెన్ ఎవరి బీ కాల్డ్ ఇల్లెటరేట్ అంటే ప్యాటర్న్ అంటే ఎవడమ్మా స్పాన్సర్ అని చెప్పొచ్చు కస్టమర్ అని చెప్పొచ్చు కస్టమర్ రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటారు కదా కస్టమర్స్ రైట్ ఆ విధంగా చలో అయితే ఇక్కడ మా మనకు రెగ్యులర్ గా సినిమా చూసిన ఎప్పుడు కూడా ఇల్లిటరేట్ అని చెప్పలేమంట ఎప్పటికి కూడా వాడు చదువు రానోడు ఇల్లిటరేటు చదువు సంధ్య లేనోడు అని చెప్పలేము ఎందుకంటే కొంత నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది ఈ సినిమా అనేది మరి ఏ సినిమాలు ఒక్కసారి చూద్దాం ద సినిమా ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ వాల్యుబుల్ అసెట్ టు ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ ప్రసాదించే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంట ఏది సినిమా ఓకే ఇది మొత్తం చదువుదాము తర్వాత సారాంశం ఏంటో తీసుకుందాం ద ఫిలిం కంపెనీస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ప్రొడ్యూస్ హిస్టారికల్ పిక్చర్స్ అండ్ దేర్ పిక్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద టీచర్ ఆఫ్ హిస్టరీ హిస్టారికల్ మూవీస్ హిస్టరీ టీచర్కు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే అది పిల్లలకు చెప్పడానికి లేదా వాళ్ళకు జ్ఞానం తీసుకోవడానికి అంతే కదా మొత్తానికి ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం రెగ్యులర్గా సినిమా చూసుకోనికి అయితే అంటే సినిమా చూసుకొని ప్యాటర్న్ అంటారు కదా అంటే సినిమా చూసుకొని అంటే కస్టమరు ఈ విధంగా స్పాన్సరు ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు అతను అయితే ఇలెటరేట్ అనకూ అనలేము అని అంటున్నాడు అనకూడదు అని అంటున్నాడు నో రెగ్యులర్ కెన్ నెవర్ బీ కాల్డ్ అతను అసలే అనలేము అంటున్నాడు ఓకే ద సినిమా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వాల్యుబుల్ అసెట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ అయితే ఇక్కడ ఏమి చేయాలంటే మా హిస్టారికల్ పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు రైట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి చెప్తాను చూడండి historical pictures help educationists and teachers of history historical pictures so help evariki help chestayi help history of teachers and educationists to impart knowledge knowledge ni import cheyadaniki saripoyindi kada amma mottaniki deentlo oka sentence deentlo oka sentence rendu sentences lo ledha rendu unnara ayyi okay na chalo next 
అంటే ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే వస్తూ ఉంటుందమ్మా రైట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి తప్పకుండా మనకు హెల్ప్ దొరుకుతూ ఉంటుంది రైట్ తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కాబట్టి ఇది ఇట్లా ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను మనకు ఏదైతే క్లాస్ రూమ్లో జరిగినప్పుడు క్లియర్గా బోర్డు మీద రాస్తూ మీ చేత రాపిస్తూ కూడా ఆ భావాలను ఎలా ఎలా ముందుకు తీసుకో ఎందుకంటే మనం ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ ఇన్ రైట్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ హిస్టారికల్ పర్సోనేజెస్ అంటే క్యారెక్టర్స్ అమ్మ పర్సోనేజ్ అంటే క్యారెక్టర్ సో ఎ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ హిస్టారికల్ పర్సోనేజ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ ద పాపర్ డ్రెస్ ఆఫ్ దాట్ పీరియడ్ కెన్ టీచర్స్ ఫార్ మోర్ దాన్ we can learn from a whole weeks browsing in a history textbook ante em antunnadu simple ga cheppalante manam book lo evaithe characters sadave kante evaithe players play chestaru kada ante actors cinema lo play chesi danni chupistuntaru kada adi ekkuva ga teaching isthadanta ekkuva teach chestundanta simple ga cheppalante simple ga cheppalante the historical the historical characters the historical characters ఏవైతే సినిమాలో ప్లే చేయబడ్డాయో ద హిస్టారికల్ ద హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్స్ ద హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్స్ ప్లేడ్ ఇన్ ద ప్లేడ్ ఇన్ ద సినిమా కెన్ టీచర్స్ కెన్ టీచర్స్ మోర్ దెన్ రీడింగ్ ఇన్ అ బుక్ బుక్ లో చదివేదానికంటే బుక్ లో చదివేదానికంటే ఎక్కువ టీచ్ చేస్తాయి అవి టీచ్ చేయని అని కాదు బుక్ లో చదివితే టీచింగ్ రాదని కాదు మనకు తెలియదు అని కాదు కాకపోతే ఈ మూవీ ద్వారా ఏవైతే రోల్స్ ప్లే అవుతున్నాయో యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తున్నారో దాంతో ఎక్కువ అవుతుంది అనే కదా సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ద హిస్టారికల్ ఇట్ మా క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ప్లే చేయబడతాయో దట్ ఆర్ ప్లేడ్ ఇన్ ద సినిమా టీచ్ అస్ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ బుక్ యొక్క టీచింగ్ కంటే ఇవి ఎక్కువ టీచ్ చేస్తాయి సరిపోయిందా సరిపోయింది సార్ మూడు సెంటెన్స్ లో ఒక్కటే సెంటెన్స్ లాగా వచ్చింది మరి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా కాకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది గ్రామటికల్ గా మీరు కూడా ఆలోచించి రాయడం నేర్చుకోండి కొట్టి వేతలు ఉండకుండా సో ఇదన్నీ రఫ్ లో రాసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి ఫేర్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు చాలా హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఓకేనా తర్వాత ఈవెన్ సారీ even some of shakespeare's dramas and comedies have been filmed and we thereby gain mani daniki example ichadamma enti example ga da idi deniki example film lo edi cinema lo unna character historical characters chaala baaga teach chestayi mari daniki example ichindi idi rayana avasaram undadu endukante deniki example kada right so ఈ విధంగా మరి ఫిలిమ్ డ్ అండ్ దేర్ బై గేన్ మచ్ బెటర్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్లే దాన్ వుడ్ బి పాసిబుల్ దీనికే మళ్ళీ దాన్ని కంపారిజన్ చేశాడు ఇంతకు ముందు కంపారిజన్ చేసినట్టే చలో ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడా చూద్దాము ఓకే బట్ ఆఫ్ ద ఫార్ గ్రేటర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇన్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ రైట్ సో దేర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ విచ్ డివోట్ దేర్ టైమ్ టు ద ఫిలిమింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫిషర్స్ జర్మ్స్ అండ్ న్యూమరస్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ల్యాండ్స్ అంటే వీడు ఇక్కడ ఏమేస్తున్నాడంటే దేర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ అంటే కొన్ని ఫిలిం కంపెనీస్ ఎడ్యుకేషన్ను ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి అంటే డేట్ గురించి మొత్తము ఎనిమల్ లైఫ్ గురించి అని కూడా చెప్పొచ్చా ఎనిమల్ లైఫ్ కానీ బర్డ్ లైఫ్ అని కూడా చెప్పొచ్చా రైట్ ఎనిమల్ లైఫ్ రైట్ సో ఈ విధంగా మనము ఏవైతే ఎనిమల్ లైఫ్ లేదా బర్డ్ లైఫ్ అని అంటాం కదా మరి వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ చేస్తాయి కదా ఈ ఏవైతే ఫిలిము ఎడ్యుకేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ ఉన్నాయంటే అవి ఏం హెల్ప్ చేస్తాయి అవి ఏం హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే ఇవైతే ఎనిమల్ లైఫ్ గురించి ఎనిమల్ లైఫ్ లో దాంట్లో బర్డ్స్ గానీ అవన్నీ వస్తాయి ఎనిమల్ లైఫ్ గురించి ఎక్కువగా మనకు దాంట్లో నుంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేటట్టుగా లేదా నేర్చుకునేటట్టుగా అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అంతే కదా మామూలుగా అయితే అంటే సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్పిన దాంట్లో నేను కొత్త కొత్తది అయితే ఏదో సినిమా బాలయ్య బాబు సినిమానో చిరంజీవి సినిమానో అయితే చెప్పట్లేదు కదా దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషనే చెప్తూ ఉన్నాను కదా సరిపోయింది కొత్తగా ఆలోచించి ఇది కరెక్టా ఇది కాదా ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుని అనుకున్నది ఇంగ్లీష్లో మీరు గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా రాస్తున్నారా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఓకే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి అంటే దీని ఐడియా ఎట్లా తీసుకోవచ్చు దీని సెంటెన్స్ అయితే ఎట్లా రాస్తాను చూడండి రైట్ సో మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు సైన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అన్నాడు దేర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్ విచ్ డివోట్ దేర్ టైమ్ టు ద ఫిలిం ఆఫ్ ద హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రైట్ సో ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ ఎడ
in producing in producing divorce just to not produce just to not get మన సొంత వాక్యాల్లో రాయమంటున్నాడు కదా హెస్టీస్ గా రాయకుండా ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సైంటిఫిక్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లా కూడా ఓకే కదా మా సైన్స్ కు సంబంధించిందే కదా సైంటిఫిక్ లైఫ్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిం కంపెనీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సైంటిఫిక్ ప్రొడ్యూసింగ్ సినిమాస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ లైఫ్ సినిమాస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ లైఫ్ ఇక దాంట్లోనే సైంటిఫిక్ లైఫ్ లో ఇన్సెక్ట్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా మళ్ళీ సపరేట్ గా రాయిన అవసరం లేదు కదా మొత్తానికి రెండు 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 అంటే రెండు రెండు నాలుగు లేదా నాలుగున్నర నుంచి ఐదు అయ్యాయి అనుకుందాం ఓకే కదా నాలుగు ఇంకొక రెండు మూడు అంటే ఇంకొక రెండున్నర మూడు తీసుకుంటే మొత్తానికి ఎనిమిది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర అయ్యే ఛాన్సెస్ ఓకే కదా రైట్ మనం ఏమనుకున్నాము మూడున్నర మూడున్నర ఏడు రావాలి ట్వంటీ సెంటెన్సెస్ అనుకున్నాము మూడవ వంతు ఎన్నో వంతు మూడవ వంతు మూడవ వంతు అంటే మరి ఏడు ఏడు లోపల ఉండాలనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నాలుగు అయ్యాయి నాలుగు బావ అయ్యాయి మరి సార్ ఓకే వీ కెన్ సీ ద హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ రైట్ వీ కెన్ సీ ద హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ దేర్ గ్రాడ్యువల్ ఇవి పారాగ్రాఫ్స్ గా డివైడ్ చేసి కానీ మీరు పారాగ్రాఫ్ కాదు ఒక్కటే ఒక్కటే పారాగ్రాఫ్ లో రాయండి ఇదంతా కలిపి ఇప్పుడు రైట్ సో వీ కెన్ సీ ద హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ దర్ గ్రాడ్యువల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ టు లార్జ్ ఫిషెస్ వీ కెన్ వాచ్ ద అన్సీజింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ జర్మ్స్ అండ్ దర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వాటర్ మిల్క్ ఆర్ బ్లడ్ అంటున్నాడు రైట్ సో ఈ విధంగా ఆ విధంగా ఇచ్చాడు వీ కెన్ వాచ్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ and the growth of grass and weeds annadu all these actions and movements are greatly magnified ani antunnadu ee vidhanga chepte on the screen idantha deni paina jarugutundi screen paina edi ee information ayithe ga last enten such pictures are intensely interesting and right so are a great help to the cause of education mottanikaithe cinema ఒక ఎడ్యుకేషన్ సార్ టైటిల్ దొరికినట్టే కనబడుతుంది సార్ లాస్ట్ లైన్లో క్లియర్గా ఉంది సినిమా అనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఓకే కదా రైట్ చలో ఇది పక్కన పెట్టు మొత్తం పక్కన పెట్టేసి మొత్తానికి అయితే ఫస్ట్ ఇది ఫిల్ చేద్దాం రైట్ సో ఏంటి అంటే వీ కెన్ సీ ద హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ అంటున్నాడు అంటే సినిమాలో ఆ ఫిష్ అనేది ఎట్లా ఎగ్స్ను హ్యాచ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఏంటని చూస్తుంది అంటున్నాడు తర్వాత అన్సీజింగ్ అంటే అన్స్టాపింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ జర్మ్స్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వాటర్ వాటర్ తర్వాత మిల్క్ తర్వాత బ్లడ్ పైన వాటి ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా వీ కెన్ వాచ్ అంటున్నాడు ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ రైట్ సో ఈ విధంగా అండ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రాస్ అండ్ వీడ్స్ ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ రైట్ సో ఈ విధంగా చెప్పొచ్చమ్మా మొత్తానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కదా రైట్ సో చెప్పాలంటమ్మా ద సినిమా చాలా వేసులలో చాలా వేస్ అంటే ఫిష్ కానీ తర్వాత జర్మ్స్ కానీ తర్వాత ఫ్లవర్స్ కానీ ఇలా ద సినిమా ఇన్ మెనీ వేస్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇంపార్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద సైంటిఫిక్ లైఫ్ ఆన్ ద సైంటిఫిక్ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు సైంటిఫిక్ లైఫ్ సైంటిఫిక్ లైఫ్ ఫిషెస్ కామా ఏంటి ఫిషెస్ కామా జర్మ్స్ కామా తర్వాత ఏంటమ్మా ఫ్లవర్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ క్లియర్లీ సీన్ ఫిషెస్ కామా జర్మ్స్ కామా ఫ్లవర్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ క్లియర్లీ సీన్ సరిపోయింది కదమ్మా సో ఈ విధంగా మనం ఒకటిన్నర రెండు అయిపోయింది కదా ఇంకొక నా ఇంకొక మూడు నాలుగు వర్డ్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో దాట్ సెవెన్ అయిపోతుంది సో తర్వాత ఏమన్నాడు సచ్ పిక్చర్స్ ఆర్ ఇంటెన్షనల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ గ్రేట్ హెల్ప్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దిస్ వే ఇన్ దిస్ వే దోస్ పిక్చర్స్ లేదా దోస్ మూవీస్ ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఇంపార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఇంపార్ట్ నాలెడ్జ్ సరిపోయింది కదమ్మా సార్ మీరు చెప్పినప్పుడు అయితే ఈజీగానే చెప్తాను కానీ మాకు ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీ అవుతుంది మీరు భయపడుతూ చూస్తూ చూస్తూ చదువుకుంటే ఏం కాదు ఒక్కసారి దీన్ని మనదిగా ఆకలింపు చేసుకోవాలి ఆకలింపు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని సారాంశంగా మన ఇప్పుడు ఓన్ వర్డ్స్ అంటే నేను కొత్త కొత్త ఏం చెప్పలేదు కదా ఇవో ఇవన్నీ రాతపూర్వకంగా రాయండి సరిపోతుంది పెద్దగా ఏమి లేదు ఇది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాగా ఏది ఇది మనకు మెరిట్లో యాడ్ అవుతుంది దాంట్లో స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా జస్ట్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి 
సరిపోతుంది ఓకే కదా చలో గుడ్ మరి దీనికి టైటిల్ ఏమిద్దామమ్మా ఏమిద్దాము టైటిల్ టైటిల్ మరి ఎడ్యుకేషన్ ఏనా ఒక్కసారి ఎడ్యుకేషన్ దేని నుండి ఎడ్యుకేషన్ ను సంపాదించుకుంటున్నారు త్రూ ద సినిమా ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద సినిమా ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద సినిమా ఫుల్ స్టాప్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఈ లెట్ ఈ క్యాపిటల్ త్రూ లో మనకు టి క్యాపిటల్ తర్వాత ద లో ఇవి ఆర్టికల్స్ కంజంక్షన్స్ ను స్మాల్ లెటర్ లో ఉండాలి సినిమా అనేది సి క్యాపిటల్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా చూసుకోండి ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద సినిమా సినిమా త్రూగా ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా పెంచుకోవాలి అనేదిగా ఉన్నదేనా ఉన్నది సార్ రైట్ సో సినిమా ద సినిమా ఇంపార్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సినిమా అనేది ద సినిమా ఇంపార్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టైటిల్ చాలా పెద్దగా ఉండదు మినిమం ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతూ ఉంది రైట్ సో ఈ విధంగా అంటే సార్ ఇంకా ఏదైనా రిలేటెడ్ గా రాయొచ్చు అంటే రిలేటెడ్ గా ఇవ్వచ్చమో కానీ పూర్తి మార్కులు పడవు కొంత యాప్ట్ గా ఉండేటట్టు బెటర్ గా ద బెస్ట్ గా ఉండేదాన్ని చూసుకోండి అంటే నాలుగైదు రాసి పెట్టుకోండి సూటబుల్ టైటిల్స్ దాంట్లో ఏది బెస్ట్ గా అనిపిస్తుందో అది రాయండి అందుకే రఫ్ వర్క్ ఇచ్చారు మీకు ఓకే కదా ఎస్ సో ఈ విధంగా మనము క్లోజ్ టెస్ట్ అని సారీ క్లోజ్ టెస్ట్ అంటున్నాయి ఏంటమ్మా అది ప్రైసీ రైటింగ్ అనేది ఈ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి క్లాస్ రూమ్ లో కూడా ఇంకా క్లియర్ గా మనము వీటిని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే కదా ఎస్ లెటర్ టు ద ఎడిటర్ అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ ద హిస్టారికల్ మ్యాన్ మాన్యుమెంట్స్ ఇన్ యువర్ టౌన్ మీ టౌన్ లో ఉన్న హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ను కాపాడము ప్రిజర్వ్ చేయడము మరి ఎడిటర్ కు లెటర్ రాయమంటున్నాడు ఎడిటర్ అంటే ఏమడమ్మా ఎడిట్ చేసేవాడే కదా మరి న్యూస్ పేపర్ కిందకే వస్తుంది కదా చలో ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను లెటర్స్ గురించి బ్రీఫ్ ఇస్తానమ్మా క్లాస్ రూమ్ లో డీటెయిల్డ్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం కానీ లెటర్స్ ఎన్ని రకాల లెటర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం మనము సార్ ఎన్ని రకాల లెటర్స్ ఉంటాయి అంటే మాకు తెలిసిన ప్రకారంగా సార్ చిన్నప్పుడు లెటర్స్ బాగానే రాశారు కదా ఎస్ లీవ్ లెటర్ అని ఆ లెటర్ అని ఈ విధంగా మనము లెటర్స్ మామూలుగా లెటర్స్ మన బంధుమిత్రులకు క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్లకు రాసేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ లెటర్స్ వాటినే ఏమంటారు పర్సనల్ లెటర్స్ అంటారు ఏమంటారు పర్సనల్ లెటర్స్ పర్సనల్ లెటర్స్ ఇవి ఎవరికి మిత్రులకు ఫ్రెండ్స్ కు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కు తర్వాత మరి రిలేటివ్స్ కు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్లకు మరి వాటిని రాసేవి పర్సనల్ లెటర్స్ అంటారు రైట్ మరి వీటిని అఫీషియల్ అని అంటారు అంటే ఫార్మల్ లెటర్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు ఇది ఇన్ఫార్మల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మరి పర్సనల్ లెటర్స్ ను ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు మా తర్వాత అఫీషియల్ లెటర్స్ వీటిని ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు ఏమంటారు ఫార్మల్ లెటర్స్ అఫీషియల్ లెటర్స్ సార్ మరి అఫీషియల్ లెటర్స్ కి ఎవరి ఎవరికి రాసే వాటిని అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటారు మీ బాసులకు అంటే ఆఫీసర్స్ కు రాసేవి ఎడిటర్స్ కు అయినా కూడా బిజినెస్ కి అయినా కూడా మరి బిజినెస్ సంబంధిత అయినా కూడా బిజినెస్ సంబంధిత అయినా కూడా ఏమంటామమ్మా అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటారు సింపుల్ థింగే పెద్దగా ఏమి లేదు ఒకటి పర్సనల్ లెటర్ ఉంటుంది మనం పర్సనల్ గా పర్సనల్ లెటర్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కు రాసేది పర్సనల్ లెటరు తర్వాత తర్వాత ఇంకే లెటర్స్ ఉంటాయి అఫీషియల్ లెటర్స్ అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటే మన సార్లకు కానీ పైన బాసులకు కానీ ఎడిటోరియల్ ఎడిట్ ఏది ఎడిటర్స్ కానీ రాసేది అఫీషియల్ లెటర్స్ అయితే ఈ రోజు క్లాస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే పర్సనల్ లెటర్ యొక్క ఫార్మాట్ అఫీషియల్ లెటర్ యొక్క ఫార్మాట్ దీంట్లో ఎన్నో ఫార్మాట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం సేఫ్ సైడ్ గా ఉండే ఫార్మాట్ సేఫ్ సైడ్ గా ఉండే ఫార్మాట్ అయితే ఒక్కసారి చూసుకుందాము అది జాగ్రత్తగా వినండి మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి చలో రైట్ అయితే లెటర్ కు అది పర్సనల్ లెటర్ అయినా నమ్మా అది అఫీషియల్ లెటర్ అయినా కూడా ఆ లెటర్ రాసేటప్పుడు మనకు ఆరు భాగాలు ఉండాలి ముఖ్యంగా ఎన్ని భాగాలు ఉండాలి ఆరు భాగాలు ఓకేనా రైట్ మొదటి భాగము హెడ్డింగ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా హెడ్డింగ్ రెండవ భాగము హెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి హెడ్డింగ్ అంటే 
प्लेस डेट ओके प्लेस डेट हेडिंग अटार इधर रास्तार सर पेज चबता अभी नैक्स्ट मुझट को होते हेडिंग उम्मा तरवा सल्यूट सल्यूटेशन अटार अंत सल्यूट कदा हाई सर डिर् सर मई डिर् सर अटं कदा मैं दाटो मरी इंस्ट्रक्षन एम फार्मालिटी एम उ अने चूदा शाल्यूटेशन ओके रईट शाल्यूटेशन इधी सर यानी रईट सर डिर् सर यह विधा उठेना रईट तरवा थर्ड इदंत पेजी एक्ट राय चोट रायकंद काम फुल स्टाप चूदा ओके थर्ड एडदी थर्ड थर्ड एटम्मा बाडी आफ् द लटर मेसेज उ अटे मुख्य दी मार्क पड़ता है दे बाडी आफ् द लटर ए सर हेडिंग प्लेस इधन इच्छा सैकड़ो ए प्लेस डेट मन को इच्छा क्वेश्चन आलरे उ इमेजनरी रास्कुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्त
ఇదిగా ఉంటుంది ఇవి మిగతాయి వాడకూడదు అని కాదు బట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మన ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుందో ఇది ట్రెడిషనల్ పద్ధతి పాటించవచ్చు ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ కూడా మనకు ప్రాముఖ్యంగా తీసుకున్నా కూడా ఇది మనకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మరి ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ అంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఇంటెంటెడ్ తర్వాత చెప్తాను ఫస్ట్ సెకండ్ తర్వాత చెప్తాను ఏంటంటే ఈ ఆరు పార్ట్లు ఉన్నాయా ఏవి హెడ్డింగ్ కానీ శాల్యుటేషన్ కానీ బాడీ కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ సూపర్స్క్రిప్షను ఇవి అన్నీ కూడా అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాస్తూ ఉంటారు ఎటువంటి పంక్చువేషన్ లేకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాస్తూ ఉంటారు సార్ ఇదేదో బాగున్నది కదా ఇదేదో బాగున్నది కదా కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటామా ట్రెడిషనల్ మనం సేఫ్ సైడ్ ఉండాలి కొంత ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ ను మనం ఉపయోగిద్దాము అదే బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్ అనుకోండమ్మా ఉట్టి రైట్ ఉట్టి మనకు డేట్ ఇటు వస్తుంది మిగతా అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తూ ఉంటాయి సో మొత్తానికి మరి ఇండెంటెడ్ ఫార్మాటే మనము ఫాలో అవుతాము ఇండెంటెడ్ అంటే కొంత అనీవెన్ గా ఉంటుంది అంటే స్పేసెస్ ఇస్తూ గ్యాప్స్ ఇస్తూ కొన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తూ కొన్ని రైట్ సైడ్ రాస్తూ కొన్ని భాగాలు లెఫ్ట్ రాస్తూ కొన్ని భాగాలు రైట్ రాస్తూ ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము చలో మరి అది మనము ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ గా చూస్తాము దాన్ని పాటిస్తాము ఇప్పుడు మనము ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ టు ఫాలో అవుతున్నాం ఏ ఫార్మాట్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ ఓకేనా చలో మరి ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ లో అమ్మా మనకు హెడ్డింగ్ టాప్ రైట్ కార్నర్ ఆ పేజ్ లో టాప్ రైట్ కార్నర్ లో వస్తుంది అనగా ఈ భాగంలో రాస్తాము ఇది వన్ అని పెట్టాను కానీ మీరు అక్కడ పెట్టకండి ఎగ్జామ్ లో వన్ అనకుండా జనరల్ గా ప్లేస్ ఏమైతుంది హైదరాబాద్ ఫుల్ గా రాయండి కామా హైదరాబాద్ ఓకేనా సో అక్కడ క్లియర్ గా రాస్తాను హైదరాబాద్ రైట్ లేదు డోర్ నెంబర్ అవి ఉంటే కూడా రాసుకోవచ్చు మనకు ఎగ్జాంపుల్ లో మనకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తే అవే రాసుకోవచ్చు లేదా సింపుల్ గా ప్లేస్ నేమ్ ఫస్ట్ రాసి హైదరాబాద్ కామా డేటు ఏంటమ్మా అది డేటు సార్ ఈ డేట్ రాసే పద్ధతి ఎన్నో రాస్తున్నారు కదా సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి డేట్ అని రాయండి ఇక్కడ డేట్ కొంచెం బయటికి రాయండి ఎందుకంటే మీరు డేట్ ముందే రాస్తే డేట్ అవతల మార్జిన్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది దాటి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే డేట్ అని ఇలా రాసి మనకు సింపుల్ గా ఈ రోజు ఎంత డేట్ అమ్మా అన్ని నెంబర్స్ యూజ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు టెన్ అనుకోండి లేదా లెవెన్ అనుకుంటే కనుక లెవెన్ తర్వాత ఏంటమ్మా జీరో టూ తర్వాత ఏంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ మార్జిన్ దాటకూడదు కానీ ఇక్కడ మనకు అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను రాసా ఓకే కదా రైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫుల్ స్టాప్ ఓకే కదా రైట్ సార్ ఈ డేట్ను మరి ఇట్లా కూడా రాస్తారు కదా సార్ ఏంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఫిబ్రవరి రైట్ సో లేదా లెవెంత్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటారు లేదా సార్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ ఏమంటారమ్మా ఫిబ్రవరి లెవెంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కానీ ఇది కూడా తప్పు లేదమ్మా కాకపోతే మనకు ఒక స్టాండర్డ్గా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తీసుకోండి ఇది రాసిన తప్పేమి లేదు కానీ నెంబర్ రాస్తే దీనికి సపరేట్ కామా పెట్టండి చివరిగా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి ఓకే కదా రైట్ సో ఈ విధంగా ఇది మనం చూసుకుంటూ ఉంటాము తర్వాత దీనికి కొన్ని కూడా మార్క్స్ కూడా అలాట్ చేస్తారు ఈ హెడ్డింగ్ పెట్టినందుకు ఓకే కదా దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ తర్వాత ఏంటి తర్వాత మనము సార్ ఇదొక డౌట్ మనకు సార్ ఇదొక డౌట్ మరి ఏంటి సార్ ఈ డౌట్ అని అంటే కనుక ఈ ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాయాలా ముందు టూ అడ్రస్ రాయాలా ఏమి ఫ్రమ్ ఆ అడ్రసా ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎవరమ్మ ఎవరిదమ్మా మనది కదా అంటే ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ అంటే ఏంటి ఎవరికైతే వెళ్తుందో టూ అడ్రస్ అయితే టూ అడ్రస్ ముందు రాయకూడదమ్మా ఎందుకు అంటే ఎవరికి రాస్తానో వానికి తెలియదా ఇప్పుడు పేపర్ చదివి అంటే ఏది లెటర్ ఓపెన్ చేసి చదివితే అది వాళ్ళ పేరు వానికే ఉంటే అది కాదు కదా ఎవరి నుంచి వచ్చింది అని ఫస్ట్ ఉండాలి అంటే అందుకు దీనికి కిందగా మనము ఫ్రమ్ రాసి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రమ్ లో ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఉంటది కామా ఫుల్ స్టాప్ ఏం వాడకూడదు ఓకే కదా ఏం వాడకూడదు ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఏదైతే పేరు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడో అది రాయండి లేకపోతే పేరు రాయకూడదు మా ఇంటూ వా ఇంటూ లో పెట్టిన ప్రాబ్లం లేదు కామా రైట్ మళ్ళీ అడ్రస్ కామా ఫ్రమ్ ఓకేనా అడ్రస్ కామా తర్వాత 
మరి చివరగా ఏం రాస్తాము హైదరాబాదు ఫుల్ స్టాప్ ఓకే కదా రైట్ రిపీట్ చేస్తున్నా ఎవరి నుండి ఇక్కడ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చే యుఆర్ రాజన్ యుఆర్ రజని అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ రాజన్ అని రాయండి లేదు పేర్లు రాయకుండా ఇంటూ మార్కులు పెట్టినా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు రైట్ సో ఇది మనం స్టాండర్డ్ గానే పరిగణించవచ్చు ఇక అడ్రస్ అయితే ఉంటది కదమ్మా వాడు మినిమం ఇన్పుట్స్ అయితే ఇస్తాడు ఎక్కడ మనకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లో ఏదైతే ఇస్తాడో దాంట్లో కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు అవే రాసుకుంటే కూర్చుంటే సరిపోతుంది చలో ఓకేనా మరి టూ టూ అంటే కూడా అంతే మరి ఎవరికి అంటున్నాడు ఎడిటర్ కు రాయమంటున్నాడా అంతేనమ్మా ఎడిటర్ కు రాయమంటున్నాడు కదా ఎడిటర్ కు రాయమంటున్నాడు టు ద ఎడిటర్ ఏంటి ద హిందూ అనుకోండి లేదా ఆడ ఏ పేపర్ నేమ్ ఇస్తే అది రాయండి లేకపోతే ఇమాజినరీగా రాసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఎడిటర్ కామా కామా తర్వాత ఏదైతే ప్లేస్ ఉంటుందో దాని తర్వాత మరి లాస్ట్ కు వాడింది ఏంటి ఫుల్ స్టాప్ సరిపోయిందా సరిపోయింది ఇక అయిపోయిందా సార్ అయిపోలే ఇంకా బాడీ ఆఫ్ ద లెటరు సాల్యూటేషన్ అవన్నీ రాయాలి కదా ఎస్ సో చూద్దాం ఓకే సో ఇంతవరకు ఇది చూడండి మరి సో ఇక నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తా చూడండి రైట్ ఇది తీసు ఇది ఇంతవరకు ఓకే కదా ఎస్ మరి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక దీనికి కిందుగా దీనికి కిందుగా మరి ఏం చేస్తారు రైట్ ఏం చేస్తాం సార్ అంటే శాల్యుటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే ఆ ఫ్రమ్ టూ ఉంది కదమ్మా ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ తర్వాత ఎటువంటి కామాలు వాడలేదు టూ తర్వాత కామాలు వాడలేదు అదే మార్జిన్ బేస్ చేసుకొని సర్ అని రాయండి ఏం రాయండి అమ్మా సర్ లేదా మేడం డియర్ సర్ అయినా రాయొచ్చు లేదా మనము డియర్ మేడం అయినా రాయొచ్చు ఇప్పుడు నేను అంటాను సర్ సర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉండాలి ఎందులో ఉండాలమ్మా క్యాపిటల్ లెటర్ సార్ సబ్జెక్ట్ ఏమైనా రాస్తారు కదా ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ కొంతమంది ముందు రాస్తారు కానీ ఒకటి చూడండి డైరెక్ట్ గా సబ్జెక్టే చెప్తామా ఫస్ట్ గ్రీటింగ్స్ ఇవ్వమా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ విధంగా చెప్తాం కదా అందుకే సర్ రాసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ కొంత స్పేస్ ఇచ్చి సబ్జెక్టు ఇటమాది సబ్జెక్ట్ ఓకే కదా సబ్జెక్టు అంటే ఎస్యూబి వాడతారు ఎస్యూబి జేఈసీటీ కూడా వాడొచ్చు అమ్మా నథింగ్ రాంగ్ సబ్జెక్ట్ దేని గురించి మనకు ఎగ్జామ్ దేని గురించి ఇచ్చాడు అనుకుంటే అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ ద హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ ద హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ దేని గురించి సబ్జెక్టు ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ చెప్పాలి హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ హెచ్ఎంఎన్ రాసాను ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్ సార్ ఓకే కదా రైట్ మరి సబ్జెక్ట్ ఇది అయిపోయింది మరి జనరల్ గా కొంత స్పేస్ లీవ్ చేసి మనకు సార్ ఎన్ని కాలం అంటే ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అంటే మినిమం త్రీ ఉండొచ్చు మా అంటే త్రీ లేదా ఫోర్ ఉండొచ్చు మాక్సిమం ఒక పేజీలో ఉండడానికి చూడండి నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్తే కనుక మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ లైన్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి అర్థమైందా సో కొంతమంది అంటారు ఒకటే పేజీలో మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చా అని అంటే లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత ఉండాలి పొందుపరచాలి అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్ళి ఒకటే లైన్ రెండు వర్డ్లు రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టకండి ఓకే కదా ఒక మూడు నాలుగు లైన్లు ఉండగలిగితేనే నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్ళండి చలో ఇప్పుడు సార్ మరి ఏం రాయాలి సార్ ఏం రాస్తాం దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఉండనే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వీడు ఇక్కడ లెటర్ టు ద ఎడిటర్ అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ అంటున్నాడు ఓకేనా రైట్ అయితే ఎడిటర్ కు రాయమంటున్నాడు అంటే న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ అనే కదా అర్థం అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి సార్ సబ్జెక్ట్ రాసి సబ్జెక్ట్ రాసి ఐ యామ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఓకేనా నేను ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇది కామన్ ఉంటుంది కదా ఐ యామ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఓకే కదా ఐ యామ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లేదా ఏ ప్లేస్ ఇస్తే ఆ ప్లేస్ హైదరాబాద్ ఫుల్ గా రాయాలి షార్ట్ కట్స్ రాయకూడదు ఐ యామ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్ వాసిని ఓకేనా రైట్ అయితే ఇక నెక్స్ట్ ఇక మర్యాద పూర్వకంగానే వర్డ్స్ కొన్ని ఉండాలి కదా అయితే మీ పేరున్న మీ పేరున్న న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ద్వారా మీ పేరున్న మీ పేరున్న న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ద్వారా నేను ఈ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ను ప్రిజర్వ్ చేసేది అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళుదామని అనుకుంటున్నాను మర్యాద పూర్వక కదా ఇదే రాద్దాము ఇక ఇది ఫిక్స్ చేసుకుంటామా ఈ లైన్స్ అయితే ఇవి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద ఇది సాల్యుటేషన్ అయింది కదా ఇది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో ఐ ఆమ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవరికైనా మనం పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ కు రాసిన మున్సిపల్ ఆఫీసర్ కు రాసిన ఎడిటర్ కు రాసిన తప్పకుండా ఈ క్వశ్చన్ రానే వస్తుంది అఫీషియల్ అందుకే ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ అఫీషియల్ మాట్లాడుకుంటాం అఫ్ కోర్స్ పర్సనల్ లెటర్ లో అవి కూడా చూద్దాం క్లాస్ రూమ
బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఐ ఆమ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చేయాలో చూడండి విత్ ద విత్ ద విత్ ద ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఇవి ఫిక్స్డ్ చేసుకోండి రైట్ మరి ఐ ఆమ్ ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రైట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ ఈ లైన్స్ ఫిక్స్డ్ పెట్టుకోండి విత్ రెఫరెన్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ టు ద సబ్జెక్ట్ సైటెడ్ ఇది ఫిక్స్డ్ ఉండాలి ఓకేనా అంటే ఫిక్స్డ్ ఉండాలి అంటే ఇది ఇవి మీరు కొత్తగా ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి ఎగ్జామ్ లో కూడా విత్ రెఫరెన్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ సైటెడ్ అంటే సబ్జెక్ట్ లో చెప్పిన ప్రకారంగా అదే రాశాను విత్ రెఫరెన్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ సైటెడ్ సైటెడ్ రైట్ త్రూ యువర్ కంటిన్యూషన్ అమ్మ అంటే ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మార్జిన్స్ చూసుకోండి త్రూ యువర్ ఏంట మాది త్రూ యువర్ త్రూ యువర్ రైట్ త్రూ అక్కడ రాసిన ఇక్కడ సో మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది ఎక్కడ రాయాలో రైట్ ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రాయడం జరుగుతూ ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోండి మనము ఇక్కడ రాస్తాను త్రూ యువర్ ఈ పాయింట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ఇది ఎందుకంటే ఇది కామన్ అన్నిటికీ వాడవచ్చు అంటే అన్నిటికీ అంటే కనుక మరి రైట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కానీ నా బంగ్ నా బైక్ దొంగిలించబడింది అన్నప్పుడు రైట్ సో ఈ విధంగా ఇది విత్ రెఫరెన్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ అమ్మా ఎడిటర్కి మాత్రము ఇది చెప్పాలి ఏమని త్రూ యువర్ త్రూ యువర్ కాలమ్ రైట్ త్రూ యువర్ ఎస్టీమ్డ్ కాలమ్ అని రాసుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అక్కడైతే ఇట్లా ఎరేజ్ చేయడానికి మీకు ఉండదు కానీ ఎరేజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి త్రూ యువర్ ఎస్టీమ్డ్ గర్వించదగ్గ లేదా గొప్ప అని అర్థం త్రూ యువర్ ఎస్టీమ్డ్ త్రూ యువర్ ఎస్టీమ్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ ఓకే కదా ఇది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఇది రాస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ ఇది ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ గా పెట్టుకోండి త్రూ యువర్ ఎస్టీమ్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు i would like to bring i would like to bring the matter edi subject lo jens pettina matter i would like to bring the matter to the kind notice ante me paper gunda edaithe article leda column untado dani through ga nenu korukuntunnano ee matter nu teesukoravadaniki evar drushti ki i would like to bring the matter to the kind attention kind attention of the sambandhita departments concerned departments ante ipudu historical ankonde archaeology department an pettukovachu kada archaeology li vaalle kada ee preserve chestaru atlaina raskondi lekapothe department peru telavakapoyina sambandhita department an pettukondi saripothadi kind attention of the concerned concerned authorities authorities ivi ga fix untai editor ku raase tappudu idi fix edi with reference to the i am a resident okay with reference to the with reference to the subject to cited i would like to i would like to bring the matter to the kind notice of concerned authorities authorities idi oka right full stop betti next line lo raskovachu next line lo em raskovachi ga asali ga sodi ramayana anta start aitadi kada ivi maryada purvakanga ichilli vi jalu ante migithai kuda maryada purvakanga na iyali etla ila iyakudadu ఏది దొంగలన్నీ పట్టుకు వెళ్తున్నారు ఎవడు పట్టించుకోవటలేడు ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళకు చెప్పినా కూడా పట్టించుకోవటలేరు ఇవన్నీ రాయకూడదు పాజిటివ్ గా రాయాలి జాగ్రత్త పాజిటివ్ గా రాయాలి జాగ్రత్త ఎస్ సో రాయమన్నాను కదా అని అలా ఉండకూడదు కదా రైట్ సో ఇంకా మిగతాది మనం కంటిన్యూ చేస్తేనమ్మా రైట్ ఓకే కదా సో ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేద్దాము ఇంకొన్ని కంటిన్యూ అనగా ఇక అదంతా రాసిన తర్వాత ఏది ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రేక్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ఇదంతా క్లాస్ రూమ్ లో కూడా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాము బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను అది రాసిన తర్వాత సార్ 
in our area in our area next bhagam lo next paragraph chesi in our area ma area lo in our area historical meaning uh, monuments are monuments are set free free ga odilesaru free ga odilesaru mari vaatini preserve cheyali so as they are as they are as they are our pride of the nation avi nation ku mana deshaniki oka goppa garvinchadagetti kabatti endukante historical monuments ante mana deshaniki garvinchadagetti kada ante ivanni kuda anukoni rastu undali ani so ee vidhanga rasina taruvatha rasina taruvatha simple ga mari anta ayipothadi kada full stop bettina taruvatha thanking you entadi t h a n thanking you thanking you sir ంకింగ్ లో టీ పెట్టండి టీ హెల్ప్ టీ ఏంటి క్యాపిటల్ లెటరు సర్ లో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ కామా థ్యాంకింగ్ యూ సర్ థ్యాంకింగ్ యూ సర్ అంత రాస్తారు కదా ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సో అదంతా రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు కదా రైట్ ఇక ఇది ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మనము ఇక్కడ మనకు కొంత మీకు బ్రీఫ్ గా ఇవ్వడానికి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది మనం క్లాస్ రూమ్ లో అది క్లియర్ గా మనం చెప్పుకోవడానికి మనం క్లియర్ గా రాపిస్తాను మయం లేదు మన థాట్స్ వాటికి రిలవెంట్ థాట్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ గా గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఉండాలి ఓకేనా ఇదైతే ఫిక్స్ గా అండి క్వాలిఫై అయ్యి బయటపడతారు పెద్దగా కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కొన్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ పో థ్యాంకింగ్ యూ సార్ థ్యాంకింగ్ యూ సార్ అని పెట్టి మరి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టాలి సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే రైట్ మరి రైట్ కార్నర్లో కొంచెం కింద రైట్ కార్నర్లో యువర్స్ జాగ్రత్తమ్మా యువర్కు అప్ యువర్కు ఎస్ కు మధ్యలో అపాస్టఫీ ఎస్ పెట్టకూడదు యువర్స్ అనేది ఒక పదంగా రాయండి విడి పదాలు కాదు యువర్స్ మరి యువర్స్ ఏం రాద్దామమ్మా మరి ఇక్కడ చూస్తే గనక మనకు ఇది ఎవరికి రాసాము లెటర్ ఒకసారి చూడండి లెటర్ టు ద ఎడిటర్ అబౌట్ ప్రిజర్వింగ్ ద హిస్టారికల్ మానుమెంట్స్ ఇన్ ద టౌన్ అంటున్నాడు మరి అదే మనం పర్సనల్ గా రాసినాం అనుకుంటామా యువర్స్ లవింగ్లీ అని రావచ్చు ఏం రావచ్చు యువర్స్ లవింగ్లీ ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా యువర్స్ ట్రూలీ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఇటమాది యువర్స్ ట్రూలీ యువర్స్ ట్రూలీ కామా పెట్టండి ఓకే కదా ఇక్కడ కామా ఉందనుకోండి యువర్స్ ట్రూలీ అని పెట్టి తర్వాత సిగ్నేచర్ దీన్ని అండర్లైన్ చేయొచ్చమ్మా నో ప్రాబ్లం ఏది యువర్స్ ట్రూలీని అండర్లైన్ చేయొచ్చు తర్వాత సిగ్నేచర్ రాయకుండా ఇలా పెట్టేసేయండి ఓకేనా ఇలా పెట్టేసేయండి సరిపోతుంది ఓకే కదా ఎస్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఏదైతే సూ సూపర్స్క్రిప్షన్ ఏం చేసాము టూ దగ్గర రాసాం కదా ఫ్రమ్ టు టూ భాగం అనేది సూపర్స్క్రిప్షన్ అవుతుంది అది స్టార్టింగ్ లోనే రాయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఈ విధంగా మనం ఒక టిపికల్ ఫార్మాట్ అనేది తీసుకున్నాము ఇది మనకు ఆక్స్ఫర్డ్ అయితే ఏంటి మన స్టేట్ సిలబస్కి సంబంధించింది అయితే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంత స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్గానే తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ హావ్ యూ రైట్ అ లెటర్ ఓకే కదా ఇక పర్సనల్ లెటర్ అనుకోండి అది మనం క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఇంకా మిగతా టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇంకా మెయిన్ అయితే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి మా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రము ఈ అఫీషియల్ లెటర్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయండి కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి లాస్ట్లో ఎండింగ్గా కూడా సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు టేక్ నెససరీ యాక్షన్ ఆ విధంగా లాస్ట్లో కూడా మనము యాడ్ చేయొచ్చు కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ అవి ఇక ఏ లెటర్ వచ్చినా కొన్ని ఫిక్స్డ్ అవి పెట్టేసుకోండి మినిమం మార్క్స్ పడి బయటపడతారు రైట్ ఎందుకంటే క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులు కాబట్టి సో టెన్షన్ పడకూడదు ఓకే కదా రైట్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఫస్ట్ దేన్ని అయితే మరి ప్రైసీ చూసాము ఇది కూడా ఏ విధంగా అనేది మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాము ఓకే కదా ఎస్ తర్వాత ఏమిచ్చాడు ఎస్ఏ రైట్ ఎస్ఏ ఇన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అన్న పదిహేను సెవెన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రైట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అంటే మరి ఎన్ని పేజీలు వస్తుందో చూడండి అనగా దీనికి ముఖ్యంగా మీరు పాటించాల్సింది ఏంటమ్మా ఇంట్రడక్షన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లేదా దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి తర్వాత బాడీ లేదా మెసేజ్ బాడీ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ రాయండి మెసేజ్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ రాయండి తర్వాత కంక్లూజన్ రాయండి ఏం రాయండి కంక్లూజన్ సో ఈ విధంగా మనము ఫ్రేమ్ చేసుకున్నామంటే తప్పకుండా ముందుకెళ్తాం మొత్తానికి ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇక్కడ డిజాస్టర్ మేనేజర్ ఇచ్చాడు పాలసీ అండ్ ల్యాండ్ అక్విజేషన్ అన్నాడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నాడు చలో గ్లోబల్ వా ఇదే మూడింటిలో ఏదో ఒకటి అన్నాడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీసుకుంటున్నాను రైట్ సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి అది రాయండి ఇంట్రడక్షన్ వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ రైట్ సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటమ్మా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఎర్త్ అనేది చాలా వేడెక్కుతూ ఉంది తెలుగులో అనుకున్నాం కదా తెలుగులో అనుకున్నాం కదా రైట్ సో 
at the is becoming right at the 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 a the temperature of the earth leda the atmosphere of the earth ee vidhanga start chesi munduku teeskelthu untam anaga introduction enta maadi introduction nenu anukunna manam anukunna formula enti sir oka vakyam telugu lo poorthiga anukondi oka vakyanni ante ఆ ఇంట్రడక్షన్ అయినా తెలుగులో పూర్తిగా అనుకొని దాంట్లో వర్బు చూసుకోండి తర్వాత దానికి ఆ వర్బు ముందు ఎవరు రావాలి వర్బు తర్వాత ఎవరు రావాలి రైట్ సో ఈ విధంగా చేసుకున్నారంటే ఇది కూడా మనకు కాకపోతే టైం అమ్మ ఐడియాస్ తొందరగా రావు తెలుగులో రాయమన్నా కూడా మీరు త్వరగా ఆ టైం లోపల కంప్లీట్ చేయరు సో కాబట్టి ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ తెలుగులో అనుకోవాలి మళ్ళీ వాటిని మనం ఒక రఫ్గా అంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు రఫ్గా చేసుకొని మళ్ళీ ఫెయిర్గా చేయాలి కాబట్టి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిదిగా మీరు చూడండి ఓకే ఇక వీటిని గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా మనము మనం క్లాస్ రూమ్లో ఇంకా డిస్కస్ చేయొచ్చు పారాగ్రాఫ్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఇది కూడా అంతే కదమ్మా ఎస్ సార్ ఇది మేము ప్రాక్టీస్ చేయలే సార్ ఇవన్నీ కూడా మాకు తెలియని సార్ మీనింగ్స్ తెలియదా వర్క్ కీవ్స్ వర్షిప్ పనియే దేవుడు పనియే దేవుడు రైట్ సో దీన్ని మనం ఎట్లా ఇంట్రడ్యూ మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అంటే ఏంటమ్మా పనియే దైవము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయలేరా right the work that we do is considered as god the work that we do is considered as god ee vidhanga right so ee vidhanga start chestu iga madhyalo konni manu udaharanalato velthu undochu right udaharanalato velthu undochu ee vidhanga 250 words ochetattuga plan cheskondi 250 nunchi oka 10 atellochu 10 venakku vellochu 20 30 aithe 30 ante ippudu 250 unnai kada ba 260 nunchi 265 varaku teesukovachamma ఓ రెండు మూడు లైన్లు ఎక్కువైనా కానీ మరీ దారుణంగా ఒక ఇరవై ముప్పై లైన్లు ఎక్కువ అంటే ఒప్పుకోరు రైట్ తగ్గినా కూడా ఒప్పుకోరు అలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో లుక్ బిఫోర్ యూ లీవ్ అంటే ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు దాని యొక్క పరిణామాలు ఉంటాయి ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు పరిణామాలు ఉంటాయి వాటిని 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 దృష్టిలో పెట్టుకోండి ముందుకు పోండి ఇది అర్థమైతే దాని గురించి ఎంత అయినా రాయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అసలు ఇదేం చెప్తుంది అనేవి సామెతలు ఏంటి మాది సామెతలు సామెతలు సో ఆ విధంగా మనము ఇది ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు స్ట్రైక్ వైల్ ద ఐరన్ ఈస్ హాట్ అంటే ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడే అవకాశం వచ్చినప్పుడే స్వర్ధ వినియోగపరచుకోండి అది పుట్టి అంటే అది ఎగ్జిస్ట్ కాగానే దాన్ని ఆపర్చునిటీ చూసుకోండి అది అంతా అయిపోయే వరకు చూసుకుంటే ఏం దొరకదు ఎవడో తన్ను కొని పోతాడు సో అంటే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాడుకోండి Strike while the iron is hot. ఈ విధంగా మనము ఆ జస్ట్ ఆ మీనింగ్ ను అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలి గ్రామటికల్ గా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అది చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మరి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో మరి మనకు నార్మల్ గా ఎలా ఉంటది అంటే మనకు ఏది రీడింగ్ కామ్ ఇది పార్ట్ ఏలో ఎలా అడుగుతాడు ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్ కు ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాడు కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు డైరెక్ట్ గా మీనింగ్ అనేది మనం తీసుకుంటాం ఓకే కదా ఎస్ సో మరి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాయమంటున్నాడు చెప్దాము మెన్షన్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ సారీ మెన్షన్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ద రైటర్ ఫేస్డ్ ఆన్ ద రేనీ డే రేనీ డేలో ఫేస్ చేసిన మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటేంటి అవి ఉన్నాయా ఇక్కడ సార్ ఉన్నాయి సార్ డైరెక్ట్ గా ఏంటది ఐ వెంట్ టు బెడ్ విత్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ ద రేనీ డే అన్నాడు దో ఇట్ హ్యాడ్ ఇనిషియల్లీ స్టార్టెడ్ వెల్ ద కూల్ బ్రీజెస్ అండ్ ద డ్రాప్లెట్స్ అవుట్ సైడ్ మై విండో గెటింగ్ టు స్కూల్ వాజ్ అన్ అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్కూల్ పోవడం అనేది ఒక అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి బ్రీజెస్ అవన్నీ వచ్చినాయి కానీ స్కూల్ పోవడము అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యిందంట డ్యూరింగ్ ద ఫ్రీ ఫ్రీ పీరియడ్స్ వి మిస్డ్ ద మరి అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటున్నాడు ఏంది డ్యూరింగ్ ద ఫ్రీ పీరియడ్స్ వి మిస్డ్ ద బ్రైట్ సన్ షైన్ ఇదొకటి ఏం మిస్ అయ్యాము వెన్ వీ యూస్ టు రన్ అబౌట్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ మరి డ్యూరింగ్ ద ఫ్రీ పీరియడ్స్ వీ మిస్డ్ ద బ్రైట్ సన్ షైన్ వెన్ వీ యూస్ టు రన్ అబౌట్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ టువర్డ్స్ ద ఈవినింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ వెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్ అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ మై హోంవర్క్ అంటే ఒక టోమో ఫ్రీ సైన్ నో ఫ్రీ సన్ షైన్ నో మిస్ అయ్యాడు బ్రైట్ సన్ షైన్ నో మిస్ అయ్యాడు అదొక ప్రాబ్లమ్ తర్వాత హోంవర్క్ హోంవర్క్ మిస్ అయ్యాడు ఏది ఎలక్ట్రిసిటీ పోయిన కారణంగా అదొక కారణము ఓకే కదమ్మా తర్వాత ద నెక్స్ట్ డే ద పేపర్స్ రైట్ సో ఈ విధంగా టువర్డ్స్ ద ఈవినింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ వెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్ అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ రైట్ డూ మై హోంవర్క్ సో ఈ విధంగా త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టే కదా ఏంటి ఏంటి అవి రైట్ సో స్కూల్కి పోవడం అన ఒకటి అన ఏమన్నాడు అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్
faced the mention the problems problems hai kada enti uncomfortable experience kuda problem hai kada so a school ku povadam anedi oka problem ga diskunte tarvata em annadu during the free periods vallu bright sunshine miss ayyaranta tarvata towards the evening electricity went off ante homework cheyalemu cheyalegnu enduku ante electricity poyindi kabatti ee vidhanga idi manam ikkada raaste aa moodu points mention chesthe saripothundi okay kada yes ఈ విధంగా ప్రతిదానికి రెండు మార్కులు ఉంటాయి ఓకే కదమ్మా ఎస్ అదే రాసి ఉంటారు కదా క్లియర్ గానే ఉంది సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ త్రీ డిఫికల్టీస్ డిడ్ ద న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ ద నెక్స్ట్ డే మరి మళ్ళీ త్రీ డిఫికల్టీస్ రిపోర్ట్ చేశాడు కదా ఇక్కడ ఉంది ఏంటండి చూడండి ద నెక్స్ట్ డే ద పేపర్స్ రిపోర్టెడ్ దట్ మెనీ పీపుల్ ఫేస్డ్ హార్డ్షిప్స్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ లో హార్డ్షిప్స్ ప్లే చేశాడు ట్రైన్స్ డిలే అయ్యి ట్రైన్స్ అండ్ ట్యాక్సీస్ వర్ చార్జింగ్ హయ్యర్ రేట్స్ దెన్ యూఎల్ ద స్టేషన్ బట్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ సో వీ మే బీ ఇన్ టచ్ విత్ ద రిధమ్ ఆఫ్ నేచర్ ఆల్సో ఇట్ మేక్స్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ టు అప్రిషియేట్ వాట్ వీ అదర్వైజ్ టేక్ గ్రాంటెడ్ సో మొత్తానికి వీడు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడు రైట్ త్రీ డిఫికల్టీస్ డిడ్ ద న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ ద నెక్స్ట్ డే ఏంటి ఏంటి అంట ఒకటి ద నెక్స్ట్ డే ద పేపర్స్ యాస్టీస్ గారు ఇప్పుడు నేను రాయలేదు అని అంటే దాంట్లో యాస్టీస్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ రాయండి పెద్దగా అంతేనా యాస్టీస్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మూడు కూడా ఒక వాక్య రూపంలో ఏదైతే వాక్యం ఇచ్చుడో అవి రాసేయండి సరిపోతుంది కదా ఏంటి ద నెక్స్ట్ డే పేపర్ రిపోర్ట్ డేట్ దాట్ మెనీ పీపుల్ ఫేస్డ్ హార్డ్షిప్స్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఒకటి తర్వాత ట్రైన్స్ ఆర్ డిలేడ్ అండ్ ట్రైన్స్ ఆర్ డిలేడ్ అండ్ ట్యాక్సీస్ ఫర్ ఛార్జింగ్ హైయర్ రేట్స్ ట్రైన్స్ డిలే అయ్యాయి మళ్ళీ ట్యాక్సీస్ కూడా చాలా రేట్లు చాలా ఎక్కువ రేట్లు ఛార్జ్ చేశాయి ఇవి ఉన్నది ఉన్నట్టు అక్కడ రాసినా కూడా మనకు తప్పకుండా మార్కులు పడతాయి ఓకే కదా ఉన్నది ఉన్నట్టు అని అంటే దాంట్లో రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి ఓకే కదా మూడు పాయింట్లు ఈజీగానే ఉన్నాయి నాలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనేది స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది కదా ఏంటి ఐ వెంట్ టు బెడ్ విత్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ ద రేనీ డే అంటే కొన్ని పాజిటివ్ కొన్ని నెగిటివ్ పార్ట్లీ లేదా పార్షల్లీ పాజిటివ్ అండ్ పార్షల్లీ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఓకే రిధమ్ ఆఫ్ నేచర్ రిధమ్ ఆఫ్ నేచర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ సో వీ మే బీ ఇన్ టచ్ విత్ రిజమ్ ఆఫ్ నేచర్ Uh, it also makes it possible for us to appreciate what we otherwise take for granted. I tell you, what is the reason? We have a lot of reasons. Why? Rhythm. That is, flow of the weather of nature. This is the weather of flow. That is, the flow of the weather of nature. So, we have to say, what is the rhythm of nature? That is, continuing the flow of the continuing the flow of nature. weather of the nature a uh, weather nature yokka weather no a uh, uh, flow nu continue cheyadamu anedi ikkada raskunte saripothadi okay kada right ade meaning direct ga undi next to to appreciate what we otherwise take for granted din explain cheyam antunnadu kada ante manaku ప్రైజ్ లేకుండా వచ్చేస్తాయి కొన్ని ఫ్రీ గా వచ్చేస్తాయి ఇవి నాయేలే అనుకుంటాం వాటిని వాల్యూ చేయము అంటే to value something that we get for free యాక్చువల్ గా ఫ్రీగా వస్తే మనం ఏం చేస్తాం ఏముందులే లైట్ తీసుకుంటాం కానీ అట్లా కాదు వాటి పట్టించుకోకుండా ఉండడం కాదు ఇప్పుడు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ దానికి కొంత వాల్యూ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనకు కళ్ళు తెలుగులేగానే ఇట్లా కనబడుతూ ఉంటాయి ఫ్రీగా వచ్చేస్తున్నట్టు గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటాం అలా కాకుండా వాటిని వాల్యూ చేయడం అంటే టు వాల్యూ టు వాల్యూ ద థింగ్స్ దాట్ వి దాట్ వి టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఏవైతే మనయే అని మనం అనుకుంటామో అవి ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి అవి మనయే అనుకోని అనుకున్నాయి వాటిని కొత్త వాల్యూ ఇవ్వండి అది అనొచ్చు అది ఇది రాయొచ్చు టు వాల్యూ ద థింగ్స్ విచ్ వి థింక్ ఆర్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అది రాస్తే ఇది సరిపోతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం హౌ డూ పీపుల్ లివింగ్ హౌ డూ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ విత్ హెవీ మాన్సూన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ అని అంటున్నాడు మరి వాళ్ళు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అంటే కనుక హెవీ మాన్సూన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా సో ఏమన్నాడు ఇన్ ప్లేసెస్ విచ్ హ్యావ్ అ హెవీ మాన్సూన్ రెయినీ డేస్ ఆర్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పీపుల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద సీజన్ బై స్టాకింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ బైయింగ్ రెయిన్ గేర్ సో ఈజీ అయిపోయింది కదా హౌ డూ పీపుల్ ఎలా ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ విత్ హెవీ మాన్సూన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ బై స్టాకింగ్ అప్ అంతేనా ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ రాయండి అమ్మా ఏంటి బై స్టాకింగ్ అప్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ బైయింగ్ రేన్ గేర్ సో ఆ రేన్ తట్టుకోవడానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఆ విషయాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తీసుకుంటారు సో ఆ వి
మరి ఎట్ ద బిగినింగ్ అంటే ఏంటమ్మా చూద్దాం మరి ఎట్ ద బిగినింగ్ ఏ మీనింగ్ రావచ్చు ఎట్ ద బిగినింగ్ అనేది దో ఇట్ హ్యాడ్ ఇనీషియల్లీ స్టార్ట్ ఇనీషియల్లీ అంటే ఏంటమ్మా ఎట్ ద బిగినింగే కదా ఎట్ ద బిగినింగ్ అనేది మనము ఇనీషియల్లీ అని చెప్పొచ్చు ఏమని చెప్పొచ్చు ఇనీషియల్లీ ఇది రాయచ్చు ఫైండ్ ద వర్డ్స్ ఎట్ ద మీన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఈజ్ వాట్ ఇనీషియల్లీ తర్వాత గివ్ గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ హర్డ్ సీన్ డన్ రైట్ సో సీన్ డన్ అంటున్నాడు ఏమంది ఇక్కడ ద నెక్స్ట్ డే ద పేపర్స్ రిపోర్టెడ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటమ్మా చూసాము రైట్ విన్నాము అదే కదా చూస్ హర్డ్ విన్నాము చూసాము చేశాము విన్నాము చూసాము చేసాము అంటే ఇదే రిపోర్ట్ చేయడము విన్నది చూసినది చేసినది అది చెప్పడాన్ని రిపోర్టెడ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా రిపోర్టెడ్ so is ka meaning is what reported reported so the meaning the account of something heard seen done is what reported ala raste saripothadi visual symbols enta madi visual symbols visual symbols anagane mari deni represent chestundi anta ma manaku ikkada visual ante kanti kanipinchedi kada kanti kanti kanipinchedi kada సో ఇక్కడ చూస్తేనమ్మా మనకు కంటికి కనిపించేది విజువల్ సింబల్స్ అనేది ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి విత్ క్లైమేట్ చేంజ్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ద ఫేస్ గ్లోబల్లీ ఇట్ విల్ ఇట్ కుడ్ వెల్ బీ దాట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద రేన్ విల్ బీ అ థింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండమ్మా ఏమన్నాడు ద రెయిన్ అండ్ రెయినీ డేస్ ఎఫెక్ట్ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అలెగ్జాండర్ ఫ్రేటర్స్ బుక్ chasing the monsoon gives a graphic account of the way of the monsoon aithe ee graphic ne manam visual symbols visual symbols ante graphics enta maadi graphics so kabati aa word manam meaning teesukochu in this coach graphic so visual the account of visual symbols is what graphic leda the meaning of uh, the meaning that is conveyed the meaning that is conveyed in the passage is what graphic of what visual symbols visual symbols ante manaku ikkada graphic ane padanni teesukunnadu okay kada right. so ee vidhanga question number 5 answer chesam write a report in 122 to 150 words annadu idu kuda manam 18 nimshala lopu raaskovalsina avasaram untundi right so idamma manaku enti ante mari manamu a report on mari report writing manamu vinnadi right మనము విన్నది చూసింది లేదా విన్నది చూసింది అక్కడ జరిగింది ఏదైతే ఉంటుందో విన్నది చూసింది జరిగింది రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అది మీనింగ్ అవుతుంది మరి ఆ రిపోర్ట్ ఆన్ హెడ్డింగ్ మనకు రిపోర్ట్ ఆన్ ఏంటి మాది ఆ రిపోర్ట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ వాట్ సేల్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఓకే కదా న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఏ రిపోర్ట్ సో ఇది మనము హెడ్డింగ్ గా ఇలా పెట్టుకొని మనం ఈ విధంగా చూసుకోండి ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడితే ఇంకా స్టార్ట్ చేయొచ్చు మరి రిపోర్ట్ ఎలా రాస్తారు రిపోర్టు ఎలా రాస్తారు రిపోర్టు ఎలా రాస్తారు అయితే మొదటగా మా మనకు సో లెట్ అస్ దిస్ ఈస్ అ పేజ్ రైట్ ఈ పేజ్ లో హెడ్డింగ్ ఇక్కడనే వచ్చేస్తుంది అనుకోండి రైట్ సో అలా రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ రిపోర్ట్ బై ఏంట మాది ఆ రిపోర్ట్ బై పేరు వాడు ఎగ్జామ్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తే పేరు రిపోర్ట్ బై రాజన్ రమణి రాము సీతాయిల్ ఇచ్చినప్పుడు రాయండి లేదంటే రిపోర్ట్ బై నేమ్ రాయకుండా ఎక్స్ ఎక్స్ పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేమ్ యూజువల్ గా మెన్షన్ చేయకూడదు అంటారు బట్ ఆల్రెడీ మీకు ఇస్తే కనుక అది రాయండి రిపోర్ట్ బై రాసిన తర్వాత మా మనకు రైట్ మరి లెఫ్ట్ సైడ్ డేట్ ప్లేస్ రాయాలి లేదా ప్లేస్ డేట్ రాయచ్చు రైట్ సో హైదరాబాద్ ఏంటి మాది హైదరాబాద్ కమా హైదరాబాద్ కమా డేట్ వచ్చేసరికి మరి ఏదైతే డేట్ ఉంటుందో ఆ డేట్ ఇక్కడ రాయండి లెవెన్ రైట్ సో మనము ఈ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఒకటే ఫార్మాట్తో చూస్తున్నాం కదా ఎస్ లెవెన్ జీరో టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రైట్ సో దీనికి దీనికి కొంత గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది కదా పేజ్లో బట్ ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి అలా ఇచ్చారు రైట్ సో ఓకే ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇలా ఇలా రాసి ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి దేని గురించి సేల్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అయితే ఏరియా ఏమి ఇవ్వలేదు కదా ఏ ఏరియాలో రైట్ మనము ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్గా హైదరాబాద్ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా షెహర్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో 
sale of new baby sale of new babies in in hyderabad so became frequent sale of newborn babies in hyderabad became frequent frequent right so il of free sale of new entama ikkada ichadu kada sale of newborn babies became frequent ga tayarayindi frequent ga tayarayindi right one of the hospitals ante peru mention cheyyakunda one of the hospitals oka example ga teesukovachu right ante telugu lo first anukonda ma ela ippudu nenu cheptanu introduction right sale of newborn babies anedi frequent ayipindi hyderabad lo oka hyderabad lo unna oka hospital lo idi ekkava ga jarugutu undi ekkava ga telugu lo first anukovali kada hyderabad lo jarugutu unna ga idi ekkava ga ayipindi right ఆ హాస్పిటల్లో ఆ హాస్పిటల్లో మరి దాంట్లో ఉన్న దాంట్లో ఉన్న స్టాఫ్ కూడా దాంట్లో ఉన్న స్టాఫ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని ఒక సమాచారంగా జనాలు అనుకుంటే కూడా ఇక్కడ మనము తెలియవస్తుంది అంతే కదా మా రిపోర్ట్ చేస్తున్నాము జనాలు అనుకుంటున్నారు అంటే మనం కన్ఫర్మేషన్ కాదు అక్కడ విన్నది చెప్తూ ఉన్నాము అక్కడ ఏం జరిగిందో అక్కడ ఏం విన్నామో చెప్తూ ఉన్నాము రిపోర్టు ఇది అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను రైట్ ఆ హాస్పిటల్లో కొత్త న్యూ బాన్ బేబీస్ శిశువులను అమ్మే ప్రక్రియ జరుగుతుంది అని మరి జనాలు చెబుతూ ఉన్నారు జనాలు చెబుతూ ఉన్నారు పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఎన్నోసార్లు ఇచ్చారు అని చెప్పారు ఎందుకంటే జస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా న్యూ బాన్ బేబీస్ అని ఇచ్చాడు ఏమని ఇచ్చాడు న్యూ బాన్ బేబీస్ న్యూ బాన్ బేబీస్ అని ఇచ్చాడు రైట్ న్యూ బాన్ బేబీస్ అని సేల్ ఆఫ్ న్యూ బాన్ బేబీస్ గురించి ఇచ్చాడు సో ఇది రిపోర్ట్ రాయమంటున్నాడు మరి ఎక్కువగా ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్లా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇది రిపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే కదా రైట్ సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనము మాట్లాడుకుంటూ మరి ఇక మొత్తానికి అయితే ఎలాబొరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మ్యాటర్ పెరగాలి కదా రైట్ మ్యాటర్ పెరగాలి కదా సో పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్నోసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు కొంత పెడ చెవిన పెట్టడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా మరి సంబంధిత అధికారులు ఎవరున్నారు ఎవరైతే ఉన్నారో జనాలకు అజ్యూరెన్స్ ఇచ్చారు మరి సాధ్యమైనంత త్వరగా సాధ్యమైనంత త్వరగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియా అనుకోవాలి కదా సాధ్యమైనంత త్వరగా వాళ్లకు హెల్ప్ చేస్తారని కూడా మాట ఇచ్చారు సో మొత్తానికైతే రైట్ సో మొత్తానికైతే ఈ విధంగా మనము డెవలప్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ మరి చివరగా ఏమని చెప్పొచ్చు పాజిటివ్ విషయము సంబంధిత అధికారులు తప్పకుండా దీని మీద దృష్టి సారిస్తారు తెలుగులో ఫస్ట్ అనుకోవాలి కదా దృష్టి సారిస్తారు అని వాళ్లకు మాట ఇచ్చారు సో అని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయచ్చు సరిపోతుంది ఇది రిపోర్టు ఏంటమాది రిపోర్టు ఇది ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా రాయాలి అంటే నేను అనేది ఏంటంటే తెలుగులో కంప్లీట్గా అనుకొని ఒక సెంటెన్స్ ఫుల్ అనుకోండి తర్వాత రాయండి తర్వాత సెంటెన్స్ పూర్తిగా అనుకోండి ఫుల్ స్టాప్ వరకు రాయండి ఫుల్ స్టాప్ వరకు అనుకోండి రాయండి ఎలా వర్బును మధ్యలో పెట్టండి వర్బును మధ్యలో పెట్టి దాని ముందు ఎవడు ఉంటాడు దాని తర్వాత ఎవడు ఉంటాడు ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఎక్కడ రాయాలి సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ అయిపోతూ ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా మనం రాసినట్టయితే మా మనకు తప్పకుండా మనకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఓకే కదా రైట్ సో సేల్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ లేదా సేల్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ బికేమ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే ఇదే అని కాదు ఇటువంటి మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఇంట్రడక్షన్ రాసుకోవాలి రైట్ సో ఈ విధంగా మనం రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది క్లాస్ రూమ్ లో కూడా మనము ఒకసారి నేను రాపిస్తాను మీరు తప్పకుండా అటెండ్ అవుతే తప్పకుండా మీ హెల్ప్ తో కూడా వెన్ ఐ సే మీ హెల్ప్ ఏంటంటే ఇదే రాయాలి అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అని రాయాలని ఏం లేదు రిలేటెడ్ గా ఉంచుకుంటూ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తూ ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ ఇక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి పోయినసారి బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి అడిగాడు బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి అంటే ఏంటి బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి కొత్త ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు ఒక రైల్వే స్టేషన్ పేరు ఇచ్చాడు ఇవన్నీ సో అప్పుడు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను ద బాంబ్ బ్లాస్ట్ టుక్ ప్లేస్ ఎట్ సో అండ్ సో అంటే పేరు ఏది ఇస్తే అది రైల్వే స్టేషన్ ఎట్ సమ్ టైమ్ సో అది మార్నింగ్ అయిన కారణంగా యాజ్ ఇట్ వాజ్ మార్నింగ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ పొద్దున కారణంగా people students who are going to college schools right so taravata people who are going to jobs were waiting there was a huge crowd at the railway station ante ivanni ideas vastu untayi kada ivanni kuda telugu lo anukunte ni ideas vastu untayi ee vidhanga all of sudden there was a sound of blast okka sari ga blast sound ni pichindi chuste uh, right there was all of a sudden there was a blast right so there were injured people and many casualties and many dead bodies seen on the platform right police like information velindi right a hospital sibbandi kuda information velindi and information was passed to the uh, police department and uh, hospital uh, authorities 
హాస్పిటల్ అథారిటీస్ వచ్చారు హాస్పిటల్ అథారిటీస్ వచ్చి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మైండ్లో ఉంటాయమ్మా ఇది ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నామా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఈ చిన్న ఒక ట్రిక్ చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కానీ టెన్సెస్ కానీ ఇది మిస్టేక్ లేకుండా గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూడండి టైమ్ లోపల రాసేసేయటమ్మా సరిపోతుంది రైట్ సో ఇదంతా బ్రీఫ్ ఇస్తున్నానమ్మా ఇంత డీటెయిల్గా నేను ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నాను కానీ ఇది వెరీ ఈజీగానే తీసుకోండి వెరీ ఈజీగానే తీసుకొని రాయడం స్టార్ట్ చేయండి ముందు మిస్టేక్స్ అయితే అయ్యాయి ఒకసారి చూసుకొని దాని ప్రకారంగా ఉందా లేదా ఈ విధంగా ముందుకెళ్తే తప్పకుండా మీకు సహాయం దొరుకుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రిపోర్ట్ అనేది చూడొచ్చు ఇది మనం క్లాస్ రూమ్లో క్లియర్గా ఇంకా కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయొచ్చు సెవెంత్ ట్రాన్స్లేట్ ద గివెన్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ టు తెలుగు రైట్ సో ఇచ్చిన విషయాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నాడు దీంట్లో ఏవైతే మెయిన్ మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ సామెతలో పెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ రైటర్స్ రైట్ సో మొత్తానికి ఒకసారి ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదివి మన వాక్యాలలో రాద్దాం ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ పెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ రైటర్స్ పోయిట్స్ థింకర్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ దోస్ హూ డూ మెంటల్ వర్క్ ఇప్పుడు దీన్ని తెలుగు రాయండి ఈ సామెతలో పెన్ అనేది ఆలోచన పరులకు లేదా రచయితలను సూచిస్తుంది ఈ ప్రాబబ్లో ఈ ప్రాబబ్లో పెన్ను అనేది ఈ ప్రాబర్బ్లో అంటే ఈ సామెతలు ఈ సామెతలో పెన్ను అనేది పెన్ను అనేది ఆలోచన పరులను లేదా ఆలోచన పరులను లేదా రచయితలను లేదా కవులను అంతే కదమ్మా కవులను సూచిస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే అది ఎవరైతే మానసికంగా పనిచేస్తూ ఉంటారో ఆ మెదడుతో చేసే పనులు ఈ విధంగా కూడా రాసుకుంటే అంటే మీకు తెలుగు కొంత ఐడియా ఉంటుంది కదా ఆ ఐడియా అనే దీన్ని రాసుకుంటూ ఉండండి మొత్తానికైతే మొత్తానికైతే సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదువుకొని మైండ్లో ప్రాసెస్ చేసుకొని దాన్ని తెలుగులో రాసేయండి మధ్య మధ్యలో కామా వరకు కాదు ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదవండి సరే ఎక్కడనో స్టార్ట్ అయితే ఫుల్ స్టాప్ పెద్దగా ఉంటే మధ్యలో ఎక్కడనో కామా ఇస్తాడు అట్లీస్ట్ కామా వరకు అయినా చదవండి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ చదివి ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదివి మళ్ళీ ఆ కామా ఏ కామా నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదివి మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ మైండ్లో పెట్టుకోండి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే కదా రైట్ కాకపోతే ఇక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మా మనము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ నాలుగైదు వర్డ్స్ చూస్తాం కదా రాసేస్తాం అట్లా కాదు ఫుల్ స్టాప్ వరకు చదవాలి దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి చూడండి అఫ్ కోర్స్ ఇది తెలుగులో ట్రాన్ స్వాడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సోల్జర్స్ స్వాడ్ అనేది మరి స్వాడ్ అనేది సోల్జర్స్కు నిలబడుతుంది అని అంటే కనుక వీరులకు రైట్ యుద్ధ వీరులకు స్వాడ్ అనేది అంటే ఆ స్వాడ్ ఏదైతే మనకు స్వాడ్ ఏది పెన్ను అంటాం కదా కలము అంటాము కలము అనేది పెన్నుగా చెప్తే స్వాడ్ అనేంటే మా కత్తి అనుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఆ కత్తి అనేది మరి ఇక పెన్నును కలము అని ప్యూర్గా రాయాల్సి వస్తుంది కదా మళ్ళీ ఎందుకంటే యాజ్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు కదా రైట్ సో అది కూడా చూసుకోండి మరి ఆ కత్తి అనేది యుద్ధ వీరులకు సూచిస్తుంది ఆ విధంగా మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ తప్పకుండా ముందుకు వెళ్తే మరి యాజ్టీస్ రాకపోయినా కూడా ఆ వాక్యంలో ఏదైతే మీనింగ్ ఉంటుందో అది రాసేస్తే తప్పకుండా మీకు సహాయం దొరుకుతుంది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఈ సెవెన్ పార్ట్స్ అయితే ఏమున్నాయో కొంత బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేశాను కొంత మీకు కొంత పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినా కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో ఇంకా క్లియర్గా కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు రైట్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద టుడే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్